Buenos días, señores, al sector agropecuario, revista 110, sábados agropecuario. Eh, tenemos hoy para iniciar los precios o el comportamiento de los principales productos agropecuarios en los diferentes mercados de la capital. Adelante, señor director. Bien. Eh, hasta, que el, hasta que el director esté con los precios, vamos a hacerle unos comentarios sobre el sector lácteo. Bueno, está, tenemos los precios. Miren ahí el comportamiento de los diferentes mercados. La cebolla roja, mercado nuevo, 50 pesos. Eh, con Aprope no había, los minas 70 pesos, ya con suelo 60. Para esta temporada la cebolla, tanto la roja como la amarilla, siempre sube. El arroz, mercado nuevo, 21 pesos. Plaza con Aprope, 22. Los minas, 21. Villa Consuelo 22, ese es el, el arroz de más alta calidad, porque acuérdese que el otro arroz se ha mantenido entre 17 y 18 pesos. Adelante, señor. Los demás precios. Es el super selecto. Mercado Nuevo 23, con la propia 24, los Mina 23, Villa Consuelo 24. El superior, que es el, el más económico, mírenlo ahí, Mercado Nuevo 18. Con la propia 19, los mini Villa Consuelo respectivamente 19. La bichuela roja, Mercado Nuevo 42, con la propia 50, los mina 50, Villa Consuelo 45. El guandul, Mercado Nuevo 60, con la propia 75, los mina 60 y Villa Consuelo 70. La yuca, Mercado Nuevo, 9 pesos, con la propia 12, los mina 10 y Villa Consuelo también a 10. Las papas. Mercado Nuevo a 14, con la propia 17, Los Minas 18 y Villa Consuelo 15. El Plátano, Mercado Nuevo a 9, con la propia 10 y Villa Consuelo también. El Guineo, Mercado Nuevo a 3 pesos, con la propia 3, Los Minas a 4 y igual que Villa Consuelo también a 4. Ají Cubanela, Mercado Nuevo a 45, con la propia 50, Los Minas 50 y Villa Consuelo 50 la libra. Y el Ají Murrón, Mercado Nuevo a 40, con Aprope 50, los Minas 50 y también Villa Consuelo 50 pesos la libra. Berenjena, Mercado Nuevo 18.75, con Aprope 21.88 y Villa Consuelo 25 la libra. La Cebolla Amarilla, el Mercado Nuevo 45, con Aprope 60, los Minas 60 y Villa Consuelo 50 la libra. La Carne, Carne de Res. De bola, Mercado Nuevo 84, con la propia 135 la libra, los minas 87 y Villa Consuelo 95. La carne de res, el pecho, que se usa mucho para la sopa, Mercado Nuevo 60, con la propia 69, los minas 55, Villa Consuelo 70. Cerdo, chuleta, Mercado Nuevo 84, con la propia 95 y Villa Consuelo 95. Pierna de cerdo, la libra, Mercado Nuevo 70. Con la propia 80 y Villa Consuelo 75. El pollo, Mercado Nuevo 48. Con la propia 54, Villa Consuelo 50 pesos la libra. Los huevos, Mercado Nuevo a 6 pesos. Con la propia 6. Todos los sitios, los minas, Villa Consuelo a 6 pesos un huevo. Okay. Bien, señores, queríamos hacer un comentario antes de pasar con un invitado que tenemos sobre el asunto de la leche aquí en República Dominicana y los productos lácteos. Se ha hablado mucho de manera institucional a quién le corresponde la eh, quién es responsable de las importaciones eh, de los diferentes rubros lácteos. Cabe señalar que la cuota para República Dominicana son 32 mil toneladas. De esa, 4.800 vienen de Nueva Zelanda, 4.800 vienen de cualquier país que tú la puedes traer esa va a la Junta Agroempresarial, a la Bolsa Agropecuaria, y la 22.000 de la Unión Europea. Entonces, eh, hay que tener claro que aquí nunca se ha importado leche a granel, nunca. Entonces, es bueno, es bueno aclarar a la población que aquí no, leche en polvo no se trae a granel. Nunca se ha traído leche a granel. Ahora bien, ni siquiera de la carita, ni siquiera la leche de Bambi, como le decía, ni siquiera esa. Ahora bien, que tú la vas a expender, la vas a vender en un establecimiento a granel, eso es otra cosa. Y ahí es de competencia de salud pública. Y las importaciones que, hacen, que hace el gobierno tienen que ver eh, aduana. Cuando se inició los acuerdos de libre comercio eh, en todos los aeropuertos de Centroamérica, incluyendo la República Dominicana, tienen un laboratorio 
a, 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 eh, al margen del de laboratorio de referencia, que es el laboratorio veterinario central, donde tú puedes hacer los análisis correspondientes, porque tú no puedes, si tú traes una leche con, fuera de los factores de, de, de lo que son los requerimientos nutricionales para, un, para los niños y para los adultos, entonces se le hace muestreo, eh, eh, muestreo cada cierto tiempo y, y, la, y la Dirección General de Aduana de cualquiera de esos países se reserva el derecho de devolver esa leche o no. Pero eso es competencia, salud pública y, y aduana. Ahora, la forma en cómo se expende esa leche en los establecimientos es una competencia de proconsumidor. Por lo tanto, eh, salud pública y proconsumidor debe hacer una campaña a los fines de decirle a la población que no consume esa leche cuando se está expendiendo de esa manera a granel con poca higiene. Entonces, eso es algo, una higiene, una baja calidad, que tú, le, eh, tú tengas una leche porque tú la estás vendiendo, o eso es asunto de comportamiento en cuanto, en cuanto a la inocuidad. Eso no tiene que ver con la formulación que tiene esa leche. Eso son cosas totalmente diferentes. Y es bueno que lo aclaremos porque hay muchas personas que están hablando de, de ese tipo de cosas y, y quiero que, que la gente esté bien enterado. Igual que los 200 millones, más de 200 millones de dólares que se importan en el acto, que no es verdad. Porque si tú tomas 32 mil toneladas, lo que te da son 80 millones de dólares. Y las otras 12 mil toneladas que se traen de formulaciones, quesos y, y, y formulaciones lácteas para, para, lo, para los niños, eso, eh, eso son 40 o 60 millones de dólares. Así que no es, no es tal así. Ahora bien, que, que los dominicanos y los empresarios aprovecharon un precio de desplome internacional de la leche y los lácteos y trajeran la, de la 32 mil toneladas completa y puede ser algo más. Ahora bien, cabe señalar que en los años 2012, 13 y 14, las importaciones aquí sobraban import leche, 8, 10 mil y 12 mil toneladas que no se traían. Por asunto de los precios, cuando se desplomó el precio, entonces la gente procedió a importar porque es una leche barata, tú la vas a importar y, y te va a ir mejor. Y esa es la situación real que está ocurriendo en República Dominicana. El Ministerio de Agricultura no tiene que ver nada con lo que está ocurriendo, solamente es un asunto de rutina, de que tú buscas un permiso, te, te lo firmas y ya, pero las otras características y las otras cosas que han pasado, eso es única y exclusivamente responsabilidad de Salud Pública y Dirección General de Aduana. Queríamos aclarar esto, señores. Entonces, vámonos con, con el invitado que nos trae unas noticias de la parte este, no solamente de guerra, donde hay una resolución de la Procuraduría Fiscal eh, General de la República instruyendo a los fiscales a actuar en consecuencia cuando hay violación de un inmueble, llámese invasión de finca, robo de ganado y todo ese tipo de cosas. Entonces, Freddy Florencio nos trae por aquí la noticia de esta resolución y cómo ha ido eh, evolucionando el problema de robo de ganado. Adelante, Freddy. Buenos días. Buenos días, doctor. Balbudo y paredón. Una palabra que me recuerdo cuando era pequeño. Balbudo y paredón. No, yo estoy sugiere. Que el paredón no es bueno. Eso es lo que yo digo. Que no es bueno. No, no es bueno. No importa quién te atrás o quién te adelante. No es bueno. ¿Qué fue lo que pasó en Vicentillo y la Culebra? Del en Vicentillo y la Culebra hay una invasión de tierra. Y la fiscalía no le importa eso. Ah, bueno. La fiscalía ignora eso. La fiscalía no cumple con eso. La fiscalía es irrespetuosa. Ah. Y esto no lo digo yo. Lo dice esa resolución. Eso da pena y vergüenza que con título de propiedad hagan esta barbarie. <risa> Debe darle vergüenza a la Fiscalía del Seibo de admitir una barbaridad como esa. Tú vas a Vicentillo y la culebra y hay una persona con una lista que te cobran 300 pesos por apuntarte para tú estar en la lista. Si te cogen la parcela, tú das 10 mil pesos. Y te entregan la parcela. Y te entregan la parcela. Pero con título de propiedad. De otra gente. De otra gente. Eso es un dolo. Sí, sí. Donde las la autoridades la ignoran. Eso no tiene mal. Una pena. Entonces, ¿Qué llamado tú le haces a la población o a, al Ministerio Público? Que cumplan con su deber. Así como van a cobrar el cheque, que lean eso. 
porque está en firme el cheque por atrás. Y hay veces que lo venden por adelantado. Que lean eso. No hay que aquí que ella aprende contigo. Que lean eso. Leme el número, por favor. La instrucción es número 219, esa es la resolución. A la fiscal del CEIU, que lea eso. La resolución Con 200... respeto por ella. Sí. Para que ella respete el gobierno que ella representa. En el toro, en, en Matavaca, se metieron unos ladrones. ¿Y qué pasó? La gente lo lastimó. Está en el Darío. Creo que no va a volver a caminar y que no va a volver a comer. Porque le tumbaron la queja. Pero da pena que la gente asuma un rol que es de la policía. Da pena y vergüenza que involucre gente campesino en una metodología dura. En una, bueno, duro, en... duro es que se estén robando las reces. Eso sí, sí, pero es el duro. culpable es la alcaldía, los alcaldes, salud pública y la policía. ¿Por qué? Porque una carnicería que puede matar 100 mil pesos al mes no tiene ningún tipo de... De, pre de regulación <risa> ninguno eso lo tenía siempre pero no lo porque hay, hay que re no restablecerlo pero no está y penalizar pero no está porque ellos compran a los que deben hacer eso y ahí hay donde está el fraude una carnicería por pequeña que sea maneja 100 mil pesos al mes por chiquita que sea si mata cinco animales al mes Aproximadamente 20 mil pesos. Que lo convierte en 200. Y no hay autoridad que verifique el cuero, la estampa y la procedencia. Salud Pública debió poner un sello que fue procesada correctamente. Hay quien le diría que la llevan con hierba a matar a carne. Entonces no sé cuál es el proceso. A la estampa ya le ponen derrizado. ¿eh? Esa es una experiencia personal. A, a, a encontrar un celular en el robo, motores, armas de fuego, pertrecho. Y la policía no pudo empoderarse de ese expediente para co hacer lo correctivo del lugar. Y ahora la comunidad tiene miedo de que esa banda lo, lo agreda. Ah, eso. ¿Qué te parece? El problema que tienen los policías es la falta de, de apoyo que tienen de, la, de las propias autoridades eh, de la justicia, de los fiscales principalmente, porque ellos se niegan a proceder. Los fiscales son inválidos. Se no caminan niegan en su a proceder no, con la ley. Se quedan en su escritorio. Hay que llevárselo todo. Y ellos tienen que investigar. Mira, para terminar, te voy a leer este esta partecita pequeña, dice que el, cuando hay un problema de esa magnitud, el fiscal apoderado procederá a adoptar las medidas pertinentes para la identificación de los imputados, así como recopilar, recopilación de las pruebas necesarias, especialmente la protección del derecho de propiedad reconocido en el certificado de título, incluyendo el registro de morada, clausura de, de locales, orden de arresto u otras medidas que se entiendan pertinentes, obteniendo la autorización judicial en los casos que proceda. Entonces, eso está muy claro, esa resolución número 215. Pero le ofrecieron una finca de un cubano para que no lean eso. Anda, pancara. Y está involucrando de que le corta. No sé de quién le corta. ¿Qué quieren? Esa tierra. Wow. Por eso yo, se tapan los ojos. Entonces, Freddy, finalmente, eh, si tú tienes más, algo más que decir. Que Dios me dé. La oportunidad de aclarar mi garganta. Bien, pues muchísimas gracias a Frey Florencio por esta denuncia que siempre nos acostumbra de la parte este de guerra. Vamos la fiscal debe venir aquí a aclarar su punto la, y su compromiso económico. Claro. Porque tiene un compromiso económico sí. o con el Estado o con los invasores. ¿Con cuál de los dos? Bien, señor, hoy es sábado. Estamos todos, Eduardo Quesada, el doctor Pichardo y el profesor Constant. Vamos a, a decir que el periódico El Caribe, en su edición de hoy, nos trae la primera plana, la primera plana dice que qué le depara el futuro a Margarita Cedeño. Ella tiene su futuro cuadrado. Es esposa del presidente 
Fernández. Fernández Reina es vicepresidenta. Están hablando como si la presidencia de la República, si no fuera, es una frustración. Ella, ella es una mujer realizada. Lo otro es Hipólito Mejía, a pesar de que apoya el tránsito y la barquita, dice que no está de acuerdo con que se le den poderes especiales al presidente Medina. Tuvo que fijar la posición del PRM, no la de él. El lunes hay regalía pascual. El lunes hay regalía pascual. El Poder Ejecutivo promulga la Ley General de Presupuesto ayer. 711.399 pesos con 37 centavos. 711 mil millones 399 mil 399 mil 37 millones la empresa la jun tendrá que explicar y probar la propiedad de los terrenos el presidente danilo medina comenzó a desmontar la, la oizoe le dejó a Obras públicas, las construcciones escolares, con la excepción de aquellas que le falta solamente un 20%. Las que no se han hecho, las que falta por buscar los terrenos y las que se construyen en lo adelante, será trabajo de obras públicas. Dicen que es el principio también de pasar la oficina a obras públicas completas, que no se hizo ahora porque con las quejas del que hubo la semana pasada del de concurso que se hizo, que se le adjudicó a una sola persona, no lo podían hacer porque lo condenaban a priori. Eso dice el Caribe. El periódico Hoy trae eh, la página deportiva, que como nota de escena tenemos que, que dar los resultados de ayer y tenemos entendido que en el día de ayer... ganaron las estrellas orientales los gigantes le ganaron a las águilas y el licey le ganó al escogido el licey al escogido los gigantes a las águilas y las estrellas le ganaron a los toros y se quedaron en el tercer lugar solos las posiciones se han jugado 31 juegos señores hay equipos que han jugado 31 te han jugado 33 imagínense si llueve se complica más está en primer lugar los gigantes del cibao el licey a tres y medio las estrellas cuatro y medio, el escogido a cinco, las águilas seis y los toros solitos. Y los toros a ocho. Bien, eso es lo que hay en béisbol. A David Ortiz inició su clásico de golf y aquí se dice que tumbaron transitoriamente el draft que nos perjudicaba. De clásico no hablemos porque ese es un difunto que morirá pronto. El periódico Hoy dice que a partir del lunes el gobierno iniciará el desembolso de 12.400 millones para pagar regalías a empleados y pensionados. De modo que habrá cuartos la semana que viene. Tendremos la segunda semana de diciembre. Qué bueno porque así no se apiña todo el mundo en un solo día. Lo malo es que las lluvias seguirán.
<coughs> buscarán los analfabetos casa por casa para terminar el proyecto. Y el gobierno hizo una operación rara ayer, compró un avión y dio el precio del avión, dio el precio de 900 mil pesos, es decir, dólares, menos de un millón de dólares. A mí me parece que esa es una bellaquería. A mí me parece que eso es para echarle vaina a la compra de los tucanos. Para que vean la diferencia entre 4 millones y un millón. Y es un avión más, posiblemente te, te usado, pero es italiano. Ah, no fue lo americano, no lo compraron. No, es italiano. Para que no piensen que son los americanos. Está bien hecha la bellaquería, tú oye. Está bien hecha porque ahora resulta que está ese problema. El cortejo fúnebre de Fidel Castro termina mañana. Mañana tendremos la llegada de él, la ceniza de, de Fidel Castro después de atravesado la isla de Cuba, 950 kilómetros y será sepultado en el cementerio de Santa Ifigenia. Así es que mañana termina los nueve días de Fidel Castro. Nosotros quisiéramos decir algo. A nosotros nos llegó la información de que en el día de mañana, en el Parque Independencia, se iba a llevar a cabo durante la mañana del domingo una manifestación de despedida a ese líder que durante tantos años estuvo eh, sacando la cara por América Latina y sobre todo que en los principales momentos que la izquierda entendía que era vital estuvo al lado de República Dominicana. Estuvo en Luperón, estuvo en Constanza Maimón Estero Hondo, estuvo con Camaño y en fin, ha estado, ha sido un líder de izquierda sin vacaciones. Entonces nosotros entendíamos que la izquierda le iba a hacer su despedida. Efectivamente vimos en las redes sociales que había una convocatoria de toda la izquierda, aunque tuvieran diferencias de criterio, de ir a hacer un acto de despedida al, al, comandante, al, al comandante. comandante Fidel Castro. Y que eso incluía una marcha pacífica por el Conde, de recordación, terminaba en el Parque Independencia, donde se iban a decir cosas y hacer un acto propio de, de ese tipo de, de cosas. Pero resulta que con excepción del doctor Palacios, que ayer expidió que se haga un decreto de duelo por la muerte de Castro, de tres días por lo menos, porque aquí dice el doctor que aquí se muere cualquier delincuente y le declaran tres días de duelo, que por qué a Fidel Castro no. Entonces, él, con muy buen juicio, se suma la idea de que a Castro hay que hacerle un homenaje. Nosotros no sabemos a qué altura está lo de mañana, pero por lo menos nosotros vamos, porque nosotros lo difundimos por aquí, lo vimos en un sitio. Puede que vaya mucha gente o no, pero supongo que toda la izquierda debería de estar ahí. Bien, hay otra cosa, por ejemplo, en el PRD, ahí está. Leonel va al entierro de Fidel Castro. Leonel Fernández va al entierro de Fidel Castro. Eh, el, el PRD tiene algunos departamentos como son Autoridad Portuaria, Ministerio de la Mujer y Cancillería. Cancillería. Y parece ser, e IDECO, parece ser que el PRD no está actuando con prudencia. Entonces, todo el mundo sabe que el acuerdo fue para darle trabajo a su gente, pero lo están haciendo de una forma violenta. 
ellos pudieron negociar mejor las cancelaciones que le están haciendo a gente del partido del gobierno. Porque usted puede ser peledeísta o no, pero no le gusta que lo voten. Entonces resulta que le han hecho una serie de cancelaciones masivas. Yané, Víctor Gómez Casanova, Miguel Vargas, tienen que ir despacio. Es que si usted quiere conocer a mi a mundito. Dale un mandito. Sí, Machi, pero el asunto es que hay una contradicción. El PRD tiene 14 años abajo, quiere trabajo, ¿sí o no? Sí. Ok. Ahora, ¿hay alguien que esté trabajando que quiere que lo voten? Tampoco. Imposible. Entonces hay un conflicto. ¿Qué se hace? Se van transfiriendo esa gente al gobierno central para que Danilo le busque trabajo por otro lado. Eso es todo. Bien, nombraron a la esposa de Juan de los, de los Santos, directora del Instituto para la, la Primera Infancia. Resulta, Berlinesa, eh, Berlinesa eh, Franco, Franco. Franco de, de Los Santos, eh, quedó con los patrimonios de todas las áreas de juego de Juancito, pero lo ha vendido, vendió los teca y está vendiendo las bancas o las pasó. Entonces ella se va a dedicar a esa dirección que le otorgó el partido de su marido. Bien, la gente de la Jun tiene que probar que esas tierras son de ellos, eso es lo primero. Y la Iglesia Católica objetó un festival gay que se va a llevar a cabo hoy y mañana. No está de acuerdo con eso. Eso es lo que hay. Y quiero felicitar al alcalde de Santo Domingo Oeste. Porque una cosa inapropiada que hizo se ha convertido en algo que la gente nada más habla de París. París ah. con Duarte. París con 27. Ah, París con Luperón. Todo el mundo habla de eso. Entonces, si él no, lo, no, no quería eso, pero lo logró. Ya han sacado un quepo por eso. Ah, Así es que... Era... Quiero hacerle una broma. Es un chiste. Me mandan un... ¿Cómo se llama? Un WhatsApp. Sí, WhatsApp. Me mandan y me dicen que el presidente de los Estados Unidos, electo, ha decidido cambiar algunas cosas en la Casa Blanca. Una de esas cosas es que su mujer y sus hijos no van a vivir en Casa Blanca. La Casa Blanca va a vivir solamente el presidente de la República. Ellos seguirán viviendo en su apartamento de Nueva York, según la información que él mismo dio. Y parece ser que quiere cambiarle un poco la, la apariencia de la Casa Blanca, que no se le puede cambiar porque es una, un monumento emblemático de los Estados Unidos. Primero tiene que seguir siendo blanca. Él la puede dar de, de un tipo de pintura, pero tiene que ser blanca. Y resulta que convocó a un concurso para llevar a cabo un... Eh, la pintura llamó a un, japo, a un chino le dijo chino ¿cuánto me cobras por pintarme la casa blanca? dice el chino o oh, 3 millones de dólares ¿por qué? dice un millón que se lleva de pintura un millón que se lleva de mano de obra con los trabajadores que voy a poner y un millón que yo me voy a ganar dice muy bien llamó a un alemán y le dice ¿Cuánto usted me cobra? Pero un asiático y ahora un europeo. Dice, bueno, yo le cobro 5 millones. ¿Pero y por qué? Dice, muy bien, un millón de pintura, porque yo voy a usar una pintura de buena calidad. No, 2 millones de pintura, un millón de mano de obra y 2 millones que yo me voy a ganar. Entonces la va a hacer dos millones más caro que el chino. Entonces, 
él había sido socio de un dominicano aquí. Donald Trump es el promotor de una de las de los proyectos turísticos más emblemáticos que tiene el este, que es Capcana. Y en Capcana decidieron urbanizar un farallón porque ya no había más playa. Entonces, si le ponían trompa a un farallón, se podía vender mejor que como farallón. Y en un solo día, él y Abraham Hasuri vendieron 250 millones de dólares en un solo día. Dinero que le financió el Banco de Reservas de República Dominicana a los adquirientes. Pues bien, llamó a Abraham Hasuri, su ex socio, y dijo, Abraham, ¿en cuánto tú me pintas la Casa Blanca? Y Abraham Hasuri le dijo, oh, en 10 millones. Dice, 10 millones, pero el alemán cobra 5 y el chino cobra 3. Dice, sí, pero mira, venga para acá, échate para acá. Mira, de los 10 millones, dos son tuyos. Dos son tuyos. Cuatro son míos. Y uno de mano de obra. De, perdón. Y los tres que quedan. No, son tres. Ellos iban a dividir así. Es decir, tres, tres. Cuatro, no, no, te doy cuatro a ti. Tú oye. Te doy cuatro a ti para que me dé el contrato. Tres míos son siete. Y los tres le damos al chinito que haga la pintura. Que haga su pintura. Entonces estaba cuadrado el negocio. Entonces vino Félix Bautista. Es un momentico, yo quiero cotizar también. ¿Y por cuánto? Dice, por lo que está diciendo Abraham, pero con una diferencia. Señor Trump, de lo suyo tiene que dar un millón. Y de lo mío, yo también tengo que dar un millón. Así que, es 10. Dice, ¿y para quiénes son esos dos millones que usted está sacando? Dice, ah, no le puedo decir, hay que darlo más para arriba. <risa> en estos 30 años que tiene Quesada trabajando en televisión, primero trabajando con eh, los famosos, el deporte del pico y la espuelas, después trabajando en la revista y en el programa, de, de, de es el mejor narrador de eventos deportivos en que estén eh, participando esas aves de corral. Vamos entonces a decir que Quesada es un ingeniero agrónomo, Quesada es un experto en el deporte del gallo, Quesada es un experto en genealogía o coeña, es un experto en afros de la edad de los Beatles. También él se está distinguiendo, no solamente en conozca lo que come, sino también en una rama interesantísima, que es que él es especialista en alimentación. Y cada vez que nos habla de un producto, nos da la receta. Hoy hablaremos de pechuga al vino, muslos de pollo, alitas, ¿verdad? Kentucky alita Fried pica, Chicken. Alita, alita picante. ¿Cómo es que se llama la firma de pollo más importante de aquí? Victorina. Victorina. Sí. El frito verde y el picapollo. Eh, le damos la bienvenida al ingeniero Quesada. Gracias, doctor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sección de la revista 110. Conozca lo que come. Efectivamente, como el doctor lo ha dicho, presentamos las cosas que comemos las incidencias que tienen en nosotros cuando lo hacemos y naturalmente la incidencia en lo popular, en el pueblo y todo lo que concierne a lo que usted va a comer. Por ejemplo, hoy tenemos como invitado a uno de los personajes que tienen que ver mucho con la alimentación en la República Dominicana y el mundo. Pero sobre todo lo traigo en esta época porque es muy constitucionario en las cocinas dominicanas. Hecho que no era así en los años 60. Yo recuerdo que en el 62 comenzaron a llegar nuestros invitados de fuera, porque antes se tenía criollo, y me estoy refiriendo al pollo. Comer pollo antes de los años 60, eso era de divinidad en el país. Decía Francis Santana que cuando en su casa cocinaban pollo, él salía y se sentaba en la puerta de la calle para que lo vieran comerse. Y que de un pollo la salsa 
la ampliaban echándole agua para salsear el arroz de pollo. Y no es menos cierto. Ya en el 62, Félix Rosario hizo una grabación donde significaba que su mujer le quería tanto porque le cocinaba pollito a 32, que era lo que contaba, costaba la libra en ese entonces, del pollo de granja que ustedes ven en esa fotografía en el banco. 32 centavos. Entonces, ese pollo que se trajo, llamado pollo broile o de engorde, ¿eh? vino a renovar lo que es la alimentación, porque comer pollo se viene haciendo desde la Edad Media, pero era una comida de debilidad por lo, la característica que tiene de llevar proteínas y vitaminas, o sea, alimentar. Señores, del gallus gallus, del gallus gallus domésticos, que es de donde viene el pollo, desde el Asia, hace 74 mil años, vamos a llevarles a ustedes lo que en la actualidad significa el pollo. Adelante, Kevin. Ahí tenemos el pollito, señores, y de dónde nace. Son ovíparos, como ustedes ven ahí, eh, un huevo. Y déjenme decirle algo, fíjense en la punta del pollito, que poca gente sabe en esto. Ese es un falso diente, porque... No quiero entrar en la procedencia de donde vienen las aves, porque ya sería un tema muy amplio. Se dice que vienen de los dinosaurios. Y ellos tenían dientes. Entonces, ha quedado ese falso diente que es precisamente para romper el cascarón cuando viene la eclosión. Ahí tienen ustedes una gráfica de cómo viene. Mira, está el huevo. Más arriba la incubación con la gallina. Eclosión. Sale el pollito. Ahí está el pollito creciendo. Ya el adulto pollo. Y los, los que le dan la... la la realidad, la vida, el gallo y la gallina. Dígame, señor. ¿Qué es lo que diseñaron el ciclo de vida del, de las aves que se reproducen por el huevo? No lo ponen horizontal para uno saber cuál fue primero, si la gallina o el huevo. Yo una vez le respondí eso religiosamente. Eh, si es religiosamente, es la gallina. Es la gallina. La claro, primera? porque Dios hizo los animales después del sexto día, fue la gallina. Y si vamos entonces a lo científico, sigue siendo la gallina. Porque para un huevo ser fértil, tiene que haber un gallo y una gallina. Ah, entonces, entonces está claro que es la gallina. Claro, claro. Es uno de los primeros Porque temas, el huevo pero, sale de la gallina. De la gallina, correcto. Pero la gallina sale del huevo. Claro, sale de la gallina porque fue fertilizado antes. Lo que yo no entiendo es una cosa, ahora que usted toma el tema, es que mientras estuve estudiando el pollo, en lo que uno cae, porque acuérdense que el pollo y el gallo es lo mismo. Dícese que, que Colón lo primero que hizo fue montar en su primer viaje una gallina porque la gallina equiparaba poco espacio, eso, eso está en, lo, en, ciertas, en ciertas informaciones, equiparaba poco espacio y ponía huevos. Sin embargo, yo tengo las informaciones que fue en el tercer viaje de Colón cuando él trajo la gallina al país. Bien, seguimos con el pollito, eh, con el pollo. Sí. Tenemos tiempo, que sabe, sí. no te de ansiedad. Mira... Eh, me da la oportunidad de aclararte algo y es que cuando nosotros tomamos el equipo de béisbol de los gigantes de San Francisco nosotros entendíamos y creo que Macho una vez me lo comentó que a veces somos muy ostentosos tú coges cuadros de pintores haitianos y los pintores haitianos pintan una selva como la de África con leones, tigres y tú dices, pero ¿y cómo es posible que en Haití, que lo que hay una devastación desde hace tantos siglos, pinten una selva como el Congo o como, o como un país africano? Pero lo mismo pasa con el béisbol. Los tigres del Licey, del Licey los leones del escogido, los, las águilas y bañas. Entonces yo era partidario de que nosotros usáramos o... Oh, Nombre de productores como usa México, si es un equipo del sur, los cafeteros, si es de Asua, los tomateros, si es de, de, del Cibao, Exacto. Los, los arroceros. Exacto. Y todos pusieron los caimanes. Muy bien, los caimanes está muy bien porque en el lago Enriquillo eso es lo que hay, pero resulta un poquito atentoso de que los tigres del Licey, los, las águilas, yo creo que se pueden llamar perfectamente los guaraguaos. O las Maura. ¿Verdad? Maura no, porque no es Maura, es el Aura Tiñosa. Aura Tiñosa. Entonces, el Guaraguao. Nosotros dijimos, pero vean acá, ¿gigante de qué? Los gigantes de San Francisco. Primero, es la repetición de un equipo de grandes ligas. 
Segundo, cuando nosotros lo tomamos no había ganado ni siquiera clasificación. Los gigantes del Cibao, gigantes de San Francisco. Entonces nosotros buscamos cuál era el ave nacional. Y nosotros no, no, no en el trabajo que hicimos, el ave nacional no es la cigua, es el pollo. Y el deporte nacional es el gallo. Pero si yo ponía el gallo, iban a pensar que yo estaba usando al reformismo. Y lo que pensamos, vamos a ponerle los pollos. Los pollos es, todo el mundo, los galleros dicen, tengo un pollito bueno, tengo un pollo que lo voy a echar el domingo. Exacto. Y ese fue el nombre que nosotros creíamos que le tocaba a ese equipo. Y cuando el equipo ganara, pues ya era adulto. Y era un pollo y podía ser hasta un gallo. Y ese es el origen de, de... Es que ese tema que tomaste hoy, ese es el ave nacional, que no solamente lo criamos, los peleamos, también nos los comemos. Ese que era la cigua palmera. Esa es el ave nacional, es la cigua. Pero yo entendía que desde el punto de vista de popularidad, el, el ave más conocida es el gallo. Sí, sí, eso es así. Esta Adelante. Con, esta conocida que en los Estados Unidos se propuso fue para, para la bandera, no era el águila, fue el gallo que se propuso. ¿Quién? Pero nada, señores, seguimos con el ave más popular que sí. El pollo. Eh, el pollo es del Asia. Del Asia, del Asia. Ah, por eso en Filipinas pelean gallos. Son solo papás de eso. En Tienen Filipi estadios, estadios, como estadio Quiqueya. Ajá, eh. Sí, para echar gallo, una cosa terrible. ¿En Filipinas? En la Filipinas, claro. Ya, apuestas. Pero con puñales. Sí, sí, usan. Usa, ¿El qué, Machi? Con puñales. Usan, usan eh, espela de hierro. O sea, ajá. ajá. Sí. E incluso hasta se encueran cuando es una pelea. Están emocionantes, quitan los pantalones, hacen de todo. Para que sepa. ¿Sabes que eso causa? Eh, lo importante es que no es un deporte, es una afición, el gallo. ¿Y qué Pero, diferencia hay en eso? Porque el deporte es cuando usted entra a formar parte del ejercicio que está haciendo. Pero en ese, en, 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 con respecto al gallo, es el gallo el que hace el ejercicio. No es usted. Entonces, es una recreación. Entonces, el boxeo es una afición. No, el boxeo no, el boxeo es un deporte. Porque el mismo el peleador es un ser humano que entra y hace la, hace la acción. Señores, pedimos excusa al ingeniero. Vamos a hablar del pollo. Del Adelante. pollo. Estamos hablando parte del pollo. Señores, el pollo que viene desde la India, desde Asia, desde el Asia, perdón, asiático, viene hace unos 7.400 años, le dije, y que. 33 mil, más de 33 mil toneladas al año se consumen en el mundo y que además unos 600 mil millones de huevos son consumidos porque déjenme decirle que fue domesticado porque ya perdió eh, el hábito de volar. Los pollos no vuelan por la forma en que se les cría porque cuando, en su hábito natural el gallo gallos y el banquiva vuelan igual que todas las aves. El pollo nace con plumas, señores, una plumilla y ya en su crecimiento a las ocho semanas es que viene a tener su plumaje natural. ¿Eh? Eh, ya el pollo, que el llamado pollo de granja, que es un pollo que, o sea, que equipara sus costos porque el poder de conversión de alimento a carne es muy rápido y lo hace en un mes y medio. Y ahí es que al mes y medio debe salir con tres libras y media para poder consumirse en el público. Es decir, que es una de las carnes más sabrosas con, con respecto y más sana con respecto a la carne roja de, de la carne roja que se consumen porque tienen menos colesterol y menos grasa. Ahora, eso sí, no está a salvo de tener purina como tienen todos los cárnicos. ¿Qué es la purina? La purina no es más que un elemento, eh, un elemento eh, alimentario que va entre lo orgánico, pero que si se consume demasiado causa lo que es la gota y lo que es también eh, cálculos biliares. Señores, ese, esos pollitos que ustedes acaban de ver ahí son en granjas, en granjas hechas precisamente para engorde, pero también tenemos que se engorda a, la, a nivel de campo, que es la carne más sana, porque es una carne que se mantiene en movimiento y por ende las proteínas son mucho mejores. Como lo ven ahí. Ya aquí tenemos un pollo, que es un pollo que alcanza el mes y medio, los 45 días, que ya está listo para la venta. Es un pollo ya que está listo para la venta, como pueden todos ustedes ver ahí, ver ahí. Y debo decirles que se popularizó en demasía, porque un pollo, lo que llaman pollo de calidad o pollo de, de campo, 
para tener el peso que eso alcanza en mes y medio, se tardan seis y siete meses. O sea que la conversión en dinero, como le estaba diciendo, ha sido genial. Y aquí la tenemos en una de las composiciones que más se distinguen las aves, como son el de poner huevos. Le dije que más de 33 mil toneladas de carnes se consumen del pollo y más de 600 mil sí, millones de huevos se venden en el mundo. Es el ave más prolífera que hay en la tierra por el cuidado que han tenido los seres humanos con él. Esa es la famosa Guayandó, ¿verdad? Eh, o la Jabá, como nosotros le decimos, y esta es la más famosa, la Blanca. Debo decirle que tuve la experiencia de ver, aquí vino el Fried, eh, fried Chicken, en Kentucky Fried Chicken. Estuvo frente a Wibia, doctor, ¿te recuerda? Y Fried Chicken se fue del país, no sé por qué, porque a principio, bueno, ahora volvió modernamente. Eh, déjala ahí, Kevin, esa madre. Fried Chicken, que estaba frente a Wibia, tiene, tiene una forma de, de procesar el, el pollo como alimento que no lo tenía nadie, eh, porque lo tiene como con hierbas aromáticas y cosas. Aquí no pegó al principio, se fue, ya está en los tiempos modernos. Quise decirle esto porque para que vean que es uno de los elementos cárnicos más populares y que más se consume en el mundo. Aquí tenemos el corte de lo que debe ser un pollo. Fíjense, es el pollo entero en central. Al lado derecho, a su visión, pueden ver ustedes el cuarto, el cuarto primario arriba. Un cuarto que lleva una pechuga y el ala. Ya viene el ala, ven la pechuga y el muslo. Y la, el cuarto trasero que tiene la cadera y un muslo. Si se pasa a la izquierda, vean cómo debe cortarse un pollo. Entonces, en la, el cuarto delantero va con el muslo pequeño que es la falange de la, del ala. Que la segunda falange que es la, la, la parte central del ala quito del ala que se llama tercera falange. La pechuga se filetea siempre en dos, como lo pueden ver, y la cadera está compuesta, ahí le pusieron un muslo, por eso no es la palabra que ve, cadera, y, y donde dice pata es muslo. Ahora, de esa... Luego le siguen en una tercera parte, o sea, con tres veces más el, el muslo eh, y la pata. Pero hay la menudencia, o sea, lo que le llaman el menudo, o sea, las vísceras, que son el hígado, corazón, el estómago, que viene siendo la, 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 la el estómago del pollo, que viene siendo la molleja, las patas y la cola. Esa cola, que nosotros le llamamos el pichirrí, es la parte menuda que tiene cinco veces más grasa que la pechuga, pero no deja de tener vitaminas y proteínas. Y déjenme decirle, es la parte, el muslo y la pata, que le dan más sabor a los cardos y a la comida. Porque les repito, la, la pechuga es un poco insípida y hay que sazonarla de diferentes formas. Y siga, sigamos mirando las imágenes. Fíjense, esta es una parte que se ha sacado para llevar a lo que se dice, por ejemplo, la similitud que hay con las partes del pollo y lo que el refranero del ser humano ha llevado. Por ejemplo, el pico. Eso de pico, en los humanos viene a decir, tú das mucho pico una persona que habla mucho. O sea, una persona, se ha puesto el nombre de cotorra también, a una persona que es ligera, de, que habla demasiado, a una persona que da mucha información, tú pica. A una persona que en el trabajo hace trabajo extra, tú estás picando. Eso viene por el pico del pollo. La pechuga, por ejemplo, tú eres muy pechú. Oye, le entró con la pechuga porque viene del pollo. Las alas. Las alas quieren decir, cuando hay un ofrecimiento ideal, oye, le salieron alas. Oye, tú, tienes, tú, oye, tú cogiste alas. Son cosas que vienen. Y la pata de gallina es cuando una persona tiene las patas muy finas. Dice, mira, tiene pata de gallina, la patica. Y también la comisura de los ojos acá, esa rayita también se le dice pata de gallina. Y el cocote, que es el pescuezo, eh, que ahorita no lo mencioné porque no, no lo veía en la gráfica. El cocote, que no es más que el pescuezo del pollo, cuando usted está haciendo una lubricación de algo o está ideando precisamente por el amor de una mujer o algo, o, o algo que usted apetece, está haciendo cocote. Eso viene de allí también. Y lo del pichirri, dícese, en una forma muy jocosa, la persona que lo escribe, dice, en el argot popular, parte de atrás de algo. ¿eh? El sabio ilustre Hipólito, a principios de siglo, la popularizó al prometer agarrar por esa parte a un contrincante político de turno. Señores, eh, pichirri, déjame decirle algo, que voy a hacer un recuerdo que aquí está Machi, que de esa época... Gran, y, que es verdad que viene ahí, pero más del cocodrilo.
por el asunto de la forma en la pata. Es más del cocodrilo. Pero el cocodrilo es un saurio, dile él también. Sí, eso llamó él. Sí. Y número dos, eh, la raza, la genética de ahora, en, eh, la, los pollos están saliendo 32 y 34 días en 4.5 libras. Bajó. Ya, ya los 40 días, 42, ya ese pollo vendido ya. Ok, perfecto. Eso es el avance, es el avance, porque eh, debe decirle algo. <coughs> El pollo, mira, mira, ese es el famoso pollo, se me fue el libro, ese es el famoso pollo Kentucky. Ese es el famoso pollo de Cone Frank Kentucky que tiene su fórmula, pero es muy popular, se come, vuelvo y repito, en el mundo entero, porque el pollo empezó a, a, a diseminarse en el mundo a través de los árabes, los árabes comerciantes de la seda, empezaron a proliferarlo en el mundo. Y hoy en día, vuelvo y le digo, es el ave más prolífera que existe en la tierra, el pollo de comer. Aquí tenemos un pollito bien jugoso con su salsita en el medio para, para naturalmente saborearlo, que es de las formas más populares que se conocen en el mundo. Y este es el famoso pollo guisado. ¿Quién no conoce un pollo guisado? ¿Mm? Todo el mundo, porque es el pollo que, que por excelencia se tiene. Y salseado, como yo dije al principio, échamele salsa. Ese es el pollo guisado. Y aquí está el famoso pica pollo que mencionó el doctor Racín. El famoso pica pollo, que no es más que pollo frito, acompañado de tostones. O de, to, o, de, o de frito de papa. Déjeme decirle, porque no, me, sería no des, eh, corto de mi parte no hacerlo, el pollo como debe comerse no debe ser frito, debe ser asado o guisado o hervido, porque frito ya tiene otra, otras consecuencias. Señores, ahí están ustedes viendo lo que es a la brasa, o sea, una especie, es una de las formas más sanas de comer el pollo, eh, a la, o al carbón, como ven esas pechugas ahí, ¿eh? Y algo que viene detrás, que es una imagen que debo decirle que medicinalmente se ha comprobado. Bueno, esa no, es esa no es esa, ya le diré cuando venga. Ese es el pollo a la barbecue, muy popular. Yo le conocí cuando pequeño. El pollo a la barbecue vino, fue donde los chinos, doctor. Dígame usted si no es así. Los chinos para mí fueron los que pidieron, trajeron el a barbecue a su restaurante. Ahí yo conocí el pollo y ahora se le llama rostizado. Porque vienen unas máquinas que usted le ve. Aquí está la famosa lista que mencionó Wilson hace un rato. Que hay unas alitas que se llaman los búfalos, que son picantes, que es mundialmente reconocida esta forma de cocinar el pollo. Y también tenemos lo que viene a continuación, las pechurinas, que son partes eh, eh, fileteadas de la pechuga, que se hacen fritas con un poquito de harina. No es recomendable, como le dije ahorita, pero es muy popular y muy consumido. Y el bajo precio que tiene esta carne comparado con la roja, pues es muy asequible a todos. Y aquí está otra modalidad que la conocí con los chinos que fue, no, ese es el arroz con pollo es el famoso arroz con pollo, que se cocina el pollo aparte, el arroz también y luego se le, se le, se le pone y aquí viene lo que tú me dijiste a continuación el locrio de pollo ¿quién no ha hecho un locrio de pollo a orilla de un arroyo o de un río? ¿Mm? te puede quedar lo más duro que sea el arroz, pero es sabroso por el, por, por el ambiente que te brinda casi siempre hay un trago al lado y una buena compañía de hablar mucho, pues bien Aquí viene ahora algo que debe decirle lo siguiente, recomendado por los médicos, la sopa de pollo, el caldo de pollo, se ha comprobado que baja las fiebres, una alta fiebre se da. Las explicaciones no han llegado, a, es lo que he podido estudiar, no, a, una, a una conclusión de por qué, pero sí que lo hace. Un caldito de pollo, y son recetas viejas del mundo, ¿eh? una, dame un caldito de pollo, no, no pollo de lo que venden en, en, en caldito, no de pollo, de la carne del pollo, como si fuese un consomé, te baja la fiebre. Señores, bajamos para acá y decimos que vamos a ver si hay alguna pregunta, porque creo que se me ha quedado mucha cosa del pollo, que es uno de los elementos más populares que tenemos como venta. Yo soy... El pollo criollo, la diferencia es que el pollo criollo es el verdadero pollo derivado del gallus gallus, ¿Eh? y del banquiva, es un pollo que crece en el campo, su conversión de alimento es muy tardía, para que tú consigas 3 libras en un pollo de, de campo o, o criollo, debe esperar 6 a 7 meses, pero en el pollo de granja, el broiler, ya acaba de decir eh, Wilson, ¿cuántos meses son? 32 a 34. 32, un mes y una semana o dos semanas, ya usted tiene un pollo de 3 libras y media para comer. Oh, las enfermedades son muchas, gripe, gripe aviar, viruela, moquillo, ¿eh? de todo le da al pollo si usted no sabe cuidarlo. Esa es la gran diferencia que hay con el gallo de calidad y la gente que son el protector de los animales, que es que el gallero o el granjero cuida mucho sus animales y 
le hacen medicina, medicina local, pero también preventiva, como son las vacunas de viruela, eh, bronquitis y la otra de, del Newcastle, que eso es lo que le decían Dandy antes en el campo. Bueno, señores, dicho todo esto, les recuerdo que yo soy Quesada, han presentado, he presentado para todos ustedes, conozcan lo que comen. Nuestro invitado, un requiem para la Navidad, el pollo, deleítense. En esta semana que acaba de concluir hoy, nosotros tenemos dos eh, participaciones en medios de comunicación que me obligan a conversar con el director administrador general del Merca Santo Domingo. Una, un banquero retirado que se dedica a asesorías de el IDECOP aquí en República Dominicana y en diferentes partes del mundo. Es un experto en la organización de cooperativas, sobre todo cooperativas agro, agropecuarias. Él viene de Murcia y conversó y nos dijo algo, que digo, caramba, Claudio tiene, Claudio Jiménez, que es el director, tiene, ver si nosotros lo convencemos para que ven, eh, viniese hoy y nos hablara de qué quiso decir él con eh, la relación entre las cooperativas y los mercados. Ellos dicen los españoles los mercas. Y lo ponen como ejemplo de que donde mejor funciona la cooperativa es cuando trabajan con los mercas. La otra participación penosa tuvo que atravesar a Claudio Jiménez con un político que nosotros queremos mucho, quizás sea uno de los políticos que tiene uno de discurso más bonito, pero desgraciadamente él tiene un discurso, pero está unido a un, par a un partido que no pone en práctica cuando gobierna los principios de ese discurso. Y me extrañó mucho una discusión que tuvo eh, Claudio Jiménez a través de la Z, el gobierno de la tarde, con Fafa Taveras, en el que Fafa afirmaba una serie de cosas y Claudio trataba de aclararle. Fafa se encaquilló y estaba pensando, parece que tenía el problema de las cosas que él conoce, pero resulta que parece que en Mercas él no es muy experto. Y Claudio pasó un rato, un momento difícil porque trataba de explicarle a Fafa, pero Fafa se negaba y se negó a escuchar los argumentos del de director administrador del Merca. Vamos a tratar esos dos temas con Claudio y vamos a comenzar justamente con lo de Fafa Taveras. Eh, me dio ganas, Claudio, hasta de participar porque parece que a, a Fafa se le olvidó quién es el ideólogo de los Mercas, qué partido fue que que hizo el contrato con los españoles, quiénes fueron los autores del plan de invernaderos y, eh, refri, eh, frigoríficos, frigoríficos y mercados. Es el PRD de Hipólito, esa fue la conquista más importante, desgraciadamente, desgraciadamente, él y Eligio, que fueron los arquitectos, no pudieron terminar porque la reelección no se dio. Y se quedó Calimocho, en donde los españoles pusieron doscientos y pico de millones, pero el Estado no pudo aportar las vías de acceso. Eso tuvo que terminarlo. Félix Bautista, eh, el, el señor Brea y el gobierno de Leonel. Nosotros queremos que... Eh, uy, porque no, no tuvo la oportunidad de, de, de explicar. Claudio... ¿Cuáles eran las dos posiciones que se discutieron en ese programa? No es réplica, es explicación. No, muchísimas gracias, doctor. Fíjese, este, en la tarde de ese día, mucha gente me estuvo llamando, diciendo que alguien estaba comentando, haciendo algunos comentarios del Merca Santo Domingo. Pues nosotros siempre entendemos que no debemos darle seguimiento, seguir todos los comentarios que se hacen de una institución que uno maneja, porque realmente eso es lo que se tiene que hacer, mencionar y decir si está haciendo algo bien o algo mal. Pero también me dijeron que el señor insistía en que yo llamara, en, que, en hablar conmigo. 
Y bueno, yo le dije a alguien, bueno, pero ellos tienen mi número, me pueden llamar, a, por favor, dale el número y que me llamen, que yo puedo dar cualquier información que yo quieran, cualquier aclaración. Y eso fue lo que pasó. Entonces me llamaron y bueno, él estaba insistiendo en que los pobres debían ir al Merca, porque también en su, en su afán, él no dejaba de reconocer que el Merca es una buena institución, una buena plaza para comprar. Porque él decía que los beneficios del Merca, de lo, pro, los precios del Merca, deben aprovecharlo los pobres. Pero yo, ya... perdí el, perdón, yo perdí el hilo. Ustedes estaban discutiendo en torno de que si el Merca es de mayorista o de detallista. Exactamente. Entonces, yo lo metí, lo metí a él eh, en, esa, en, ese, en esa línea porque él insistía en que yo quité la guagua de onza que iban al Merca. Cuando tú llegaste ya la onza estaban quitadas. Es que la onza realmente fue un, un ensayo. Y que no, no dio ningún resultado, doctor, porque yo en una ocasión le dije a él, quizá él no tiene la información del porciento de pobres que podrían ir en la, a la onza. Pueden poner toda la guagua de onza en todos los barrios a ir al mercado. Eso no va a resolver un problema. Hay otro tipo de problema que es el que él debió enfocar. Entonces, este, yo le decía a él, la filosofía del merca, la, las razones que le dieron origen al merca, explica perfectamente... ¿Por qué está ubicado donde está? ¿Y qué hay detrás del Merca? El Merca es un sitio, es un centro de abasto, un centro de mayoría, de mayorista, y que tiene también una red de mercados minoristas que son los que tienen que estar enmarcados en, lo, en los barrios, en los sectores ¿verdad? donde están, para que todo el público pueda ir allá y adquirir los productos que, que, se, que llegan al Merca. Entonces también hubiese querido decirle que cuando un productor llega al Merca con una carga, no puede detallar las 3, 4, 5 plátanos, sino el productor viene y la inter el interés que tiene es vender su camión de plátano y regresar a su finca. Y que él quiere encontrar personas que le compren carga. Y por eso es que existe el Merca y por eso está ubicado donde está. Entonces, toda esa cosa, él insistía y me pareció muy extraño que insistía en decir que yo la quité. Que yo la quité y eso realmente no tiene importancia. Y de hecho, le voy a decir una cosa, doctor. Si yo hubiese encontrado la guagua de once allí, y si sigo realmente la, los lineamientos que dieron origen al Merca, la guagua de onza no tiene sentido allí. Ni el, de, ni el comando de detallito, ni el cosa. No tiene sentido. Tú explicabas sobre el horario. ¿Qué es lo que tú dices? Que esto es un, 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 un mercado para operar en la bien madrugada. Claro, ese mercado debe, debe llegar a la gente. A partir de las 7 de la noche deben empezar a llegar cargas, a llegar camiones y la, los, este, los comercializadores llegar también en hora de la madrugada cuando abre la, la venta a comprar para regresar a su negocio y en la mañana estar vendiendo si que el merca es algo que a las 10 de la mañana debe, debe, debe estar la gente llenar con, su comercio la gente debe estar a, la, a las 9 de la mañana haciendo fila en los bancos para dejar los depósitos en los bancos que nosotros tenemos ya en el merca para darle facilidad a esa gente que está haciendo esas operaciones Entonces yo traté por todos los medios de explicarle lo que era pero él no tenía ya, ya entendido entender eso. Claudio, pasando al señor que habló de cooperativa él dijo dos cosas. Las cooperativas donde más funcionan es en los mercas. Es lo más complementario que hay. Mercas, pero debe haber un merca en cada provincia, en España. ¿A qué estaba hablando él? Bueno, Tiene que ser más de uno. Bueno, lo que pasa es, doctor, que bueno, si queremos, por ejemplo, que lo, la zona turística de, 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 de la línea noroeste... O este, del este. Exacto. Bueno, vamos en este caso a hablar de la línea noroeste. Si ellos tuvieran un merca en Santiago, es más cómodo para venir a hacer su carga. Pero no solamente la, lo, la zona turística, los empresarios del, del turismo, también los supermercados, todo lo que se abastece de productos agropecuarios, tenerlo más cerca. Sin embargo, en España hay compañías de, de, de comercialización de productos agropecuarios que se mueven 400 kilómetros con un contenedor para ir a un merca a comprar. La, la cooperativa es una ventaja grande porque son este, instituciones que están organizadas. Y es una gran oportunidad para usted poder este, tener ese conglomerado de personas organizadas, empresarios organizados y manejarlo dentro de lo que es el mercado. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto muy interesante que usted conoce, que es el de los eh, de camioncitos de, que van a los barrios, que es lo que Don Fafa debe estar pidiendo que se haga, que la comida la llegue platanera. a los barrios. No, son plataneras, pero son con una condición diferente. Eso, bueno, esas son las diferentes cosas que nosotros... Eso es un acuerdo que se firmó con con la CIRD, ¿verdad? Ah, para, CIRD. Sí, para... De, de, de. Ajá. Son las diferentes cosas que nosotros estamos haciendo ahí, eso fue con el Patori, cuando nosotros... Está aquí está el ministro. Bueno, déjame mirar, ya, ya. aquí tenemos al embajador de Israel que se interesó mucho y que se podría, podría explicar qué sintió él cuando vio el Merca. 
Esos son los productores de contanza que nosotros visitamos, una mesa de trabajo. Pero el Merca es complementario. Aquí, mire es como el sistema de cámara para, de vigilancia que nosotros tenemos en el Merca, tenemos controlado todo. Bueno, el, ahí, el, me, el Merca, esta es la vigilancia el Merca la cooperativa, el factoring y el... Esa es la seguridad que por la que nosotros tenemos tanta gente que mira la amplitud. Son, son la complementarios, yo no sé por qué. Mire, yo lo voy a decir. Lo voy a decir y a ti no te va a gustar. Yo conocí a Claudio a raíz de su nombramiento en el Merca. Y yo conozco al ministro de Agricultura desde hace mucho. Es mi amigo. Pero amigo no es el que te hace reír. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que Ángel no cree en los Merca. Ese es el problema. Él no cree en los Merca. Y un subalterno no se lo puede hacer ver, no, no confía en él, no, no entiende que esa visita sorpresa con el Merca y con la PyME es el complemento de ese trabajo. Entonces, ese Merca está como pasmado y lo que está diciendo, ahí no procede un mercado en minorista y ha tenido que meter una nave que originalmente era la nave para los mayoristas de productos pequeños, por ejemplo, jengibre, que no necesita una una nave grandísima o, o orégano, cosas así que con, con 500 metros tiene entonces el problema es que Ángel cree más en arroz, ese es el problema sin embargo doctor, es bueno que usted, es, es, nuestro público que ve este programa permanentemente es, conozca que en el Merca hay, hay un ha habido un crecimiento exorbitante eh, de manera este, acelerada pues nosotros estamos hablando de que si nos recibíamos en principio 20 mil personas al mes y hoy día recibimos 100 mil, pero quizás no sea eso, mucha gente va a ver la plaza, una plaza tan bonita, un centro tan bonito, es que pero no, también... Es que mira, es que usted no, ahora están con el plan vial, le estoy diciendo a la gente del plan vial, señores, es que el Merca resuelve un problema de tránsito, ¿cómo? Todo eso que usted ve en la parte alta de, de, de la Duarte, cuando usted va desde la Duarte hasta la, la Máximo Gómez que cruza por ahí, yo he contado 100 camiones de víveres que no tienen ningún sentido que estén comercializándose ahí. Y eso entran a la ciudad. Ayer, esta mañana, eh, Claudio, mire lo que nosotros vimos. Un Amet parar un camioncito de Aihatsu de plátano porque se metieron por la, por la Argentina. Porque usted sabe que si se meten por, por, el, por el botánico, ahí mismo es un, llegan de una vez al, sí, a la claro. Duarte. Lo pararon por ahí, no pueden transitar. Y cuando caminamos un poquito, vemos un camioncito con cuatro tanques azules de esos plásticos que venden. En la, en la última, en la parte más posterior del camión. ¿Sabes lo que había en todo el resto del camión? Cientos de cerdos matados. A las 5 de la mañana, cientos de cerdos, que parece que lo sacrificaron en un matadero, le metieron una manguera, lo, afeita, lo, lo pelaron porque no tenía pelo, y lo iban para un lugar. En el Merca hay un frigorífico, ¿tú entiendes? Y hay una autorización para un matadero de, de, de los tres tipos de matadero, de reces, de cerdo y de pollo, y no han terminado eso. Está en el plano de, 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 la, la, del Merca. Sí. Entonces yo creo que, yo creo... Este es frigorífico. Que... Ángel de, es el frigorífico. Sí, ahí están las carnes. Me dicen que es caro. No, no Yo creo que, que Claudio también cree que, que Brea está cobrando mucho, pero eso se puede discutir con él. No, no, pero, también el gobierno, es, pero el Merca también tiene un porcentaje ahí. Un porcentaje de participación. Y que, lo, y que los productores lo, lo, lo usan. O sea que, pero bueno, quiero decir, fíjese, esos son las negocios, los negocios que se hacen en el Merca, son las guaguitas que entran en la madrugada a buscar ese, los productos que van a llevar a los barrios. Fíjese, eso es lo que está pasando en el Merca actualmente. Por eso que el Merca va a vender este año 4 mil millones de, de, de pesos frente a 800 que que vendió el primer año. Eso es un crecimiento. Nosotros quizá queremos, queremos que vaya más rápido, 
Pero eso es lo que, lo que nosotros estamos explicando. Lo que yo la dije del está. ministro, yo espero que me voten a mí, no a ti. Eh. Bueno, doctor, pero usted, no, nadie, no, no, pero te nadie, quiero decir porque se te pega un FAO. No, ahorita. pero nadie, nadie Oye, permanente. Oye, esa sí, gente no, 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 no entra en cuento. Bueno, no, no soy yo que lo dije, pero ah, también si me tocara no tengo problema con eso. Pero fui yo que lo dije. Bueno. Y lo mantengo y lo sostengo porque ya el Merca tiene suficiente años sí. para que se haya resuelto. Cuatro de Hipólito, ocho de Leonel y cuatro de Danilo. Es demasiado tiempo para un proyecto que, que hace tiempo está listo. Bueno, de todas maneras, insisto en que el mercado está creciendo y la gente sigue yendo, los comercializadores siguen visitándolo y la gente que es, entiende que tiene que desarrollar sus empresas la están desarrollando porque hay muchos que entienden que el mercado debe hacerlo sus empresas y por eso tienen una cantidad de locales cerrados esperando que le, abra, le hagan los negocios o que el punto se ponga bueno para eh, supuestamente ellos abrir, que es uno de los problemas que nosotros tenemos. Sí, pero Mientras los, tenemos contra, 100, los contratos que usted tiene, tenemos 200, usted 12, tiene que buscar una parte legal. Ahí pues, hay gente que tenemos, se, le, se no, le entregaron locales entonces, con una gracia, que hay gente que va a buscar espacio y lo tienen, lo tienen contratado y no lo usan. Cerrado. Tenemos 212 solicitudes, ayer incluso tuvieron gente llegando, 211 solicitudes, mientras tenemos menos de esa cantidad de locales cerrados. O sea que es algo que hay que resolver también y, y la gente tiene que entender que es un, un centro de negocio que favorece al país y que son bienes del país, no tienen que estar cerrados cuando otra gente lo está necesitando para ponerlo a funcionar. Esa es la, la, la realidad. Así es que, ojalá que no tomen. Vamos, vamos a entrar en detalle. ¿Cuántos locales hay en el Merca? Son 278 locales. ¿Están todos contratados? Están todos contratados. ¿Y de esos que no sea el pabellón cárnico, cuáles están eh, usando? El 60% eh, se están utilizando. ¿El? 60%. ¿Están sin usar? Están usando hoy. 40, ¿60? 40% es mucho. Vacío, pero contratado. Contrat o sea, comprometido. Porque okay. contratado, cuando tiene algo contratado, recibe paga por eso. Claudio, cuando yo voy a la Duarte y hablo con los comerciantes, ellos se quejan de que no es verdad que ellos tienen bloqueo para el merca. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, ellos explican sus razones. Si es verdad o no sea verdad, eso es, hay que someterlo a un estudio. Ellos plantean que se deben ir allí cuando su gente, sus clientes, estén seguros de que van a permanecer trabajando en, en aquel como un mercado minorista. Si eso, eso se oye bien. Y de hecho, es una plaza comercial que tiene su tiempo y, y tiene, es un punto. Entonces ellos están diciendo, bueno, tengo mucha gente que trabaja conmigo, ellos deben quedarse aquí como un mercado minorista y ellos reconocen que aquello es un mercado mayorista, que es lo que no conoce el amigo que te estaba hablando anteriormente. Es un mercado mayorista, pero ellos quieren que el de la Duarte se quede como un mercado minorista donde a los cuales ellos puedan abatecer y eso le da más seguridad para ellos poder hacer su negocio posteriormente. Ahí hay una navecita que vende plásticos para envasar y yo le digo, no conocía que es el lugar donde mejor tú adquieres todos los productos plásticos que es, porque es el producto que usan para transportar vegetales claro. y por tanto ahí llevan todo eso. Claudio, ¿cuál es el renglón de nuestra producción que más se beneficia hoy del merca? Bueno, que tú puedes decir, bueno, todo no es tan malo, hay cosas que funcionan. No, todo en el merca el Meca tiene una ventaja para, el, para el, el comercializador, es que encuentra todo lo que quiere allí en la cantidad que quiere. Diferente. O sea, pero ahora lo hay. Pero claro que sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene que ir al Meca. Usted quiere lo. Usted quiere un, uh, yo vi una patana de, de papa en estos días que fue asombroso. Me llamó mucho la atención la forma como movían esa papa. Y es que usted va a conocer el productor allí, que tiene la finca en, en producción en la sí, finca. Sí, pero cuando yo voy a comprar las piñas, me paran y me dicen, oye, Maulito. Aquí hay un problema, esta gente no son productores, esta gente compra en la Duarte y vienen a vender aquí, ¿es verdad? Bueno, sí, hay gente que, hay gente, ese problema existe, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, es bueno que usted lo diga, porque esa situación nosotros la vamos a terminar. Hay un grupo de gente que va a salir a la calle a, a, gritar, a gritar y a protestar por eso, pero nosotros no podemos aceptarlo. Es una situación que, que estaba allí cuando yo llegué, y en realidad usted sabe lo que pasa aquí. Sí. Nosotros queremos que solamente lleguen productores, pero... Una cantidad de 300 productores que lleguen al mismo tiempo van a ocupar la mitad de la nave. En cuanto ocupen la mitad de la nave, se va a ver un pedazo, una parte que no va a estar ocupada y van a comenzar a decir que el mercado está, está derrumbándose porque hay una parte que no está. Sin embargo, lo importante es que usted vaya y encuentre el producto que quiera en la cantidad que lo quiera. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sí, pero tú coges a Wendy, coge a, a los embutidores, el, el famoso caso... De, de 
eh, los saglul, ¿cómo se llama? Cerdo Cerdo centro. Cerdo centro. Ellos funcionan bien y tú tienes ahí los abreus. ¿Usted sabe por qué funcionan bien? Los ellos? cárnicos funcionan. Ellos funcionan bien porque ellos entienden que deben desarrollar sus empresas. Ellos tienen publicidad. Ellos promueven, tienen clientes, buscan a los clientes. Ellos hacen el trabajo. Porque nosotros somos un, un centro que debemos dar facilidad a la gente, son facilitadores, pero no podemos involucrarnos en la creación de empresas para la gente. Cada quien tiene que, que renta un espacio y debe hacer su empresa. Sin embargo, oí que tú dijiste que aquellos productores que han logrado hacer conexiones con los supermercados y venden directamente su producto sin pasar por ningún intermediario, que tú lo saludas. ¿Por qué? Porque esos productores... Dice estaba... que no te importa que no vayan al mercado, bueno, que a ti no te importa que un productor de plata no lo lleve al nacional y se lo venda al nacional. Precisamente por eso que el mercado no debe politizarse. El mercado es una institución que va a ir todo el mundo, no importa el partido que sea, por un solo objetivo, que es el que nosotros estamos buscando. Cuando la gente, los supermercados que están haciendo negocio increíble hoy, están dándole al productor lo que ellos necesitaban. El productor quiere vender y recibir su paga el mismo día. Nosotros en Merca creamos el factoring agropecuario para que el productor pueda ir con su dinero el mismo día a su casa. Los supermercados que pagaban cada tres o cuatro meses, hoy ahora día... Ahora están pagando al contrario. Ahora, esos productores fueron allí y nos lo sacaron a nosotros del mercado. Y tú no te importa. Pero pues, no me va a importar. Ahora todos los productores dominicanos vayan, hagan su negocio directo en los supermercados porque así es que la gente va a poder comprar productos a bajo precio. Eso es lo que nosotros queremos. También se refirió al intermediario. Eso es un asunto que hay que eh, pensarlo bien antes de hablar, porque usted no sabe lo que significa el intermediarismo. Hay un intermediario que no es malo, que es el que compra un camión en dos millones de pesos y se va a la frontera a buscar productos para traerlo aquí. Le resuelve un problema al Estado y le resuelve un problema al productor, que no puede hacer esa inversión y tampoco tiene interés en venir a Santo Domingo con, con, con las cargas. Entonces, lo malo es que él venda la carga en el camino y el otro a quien se la vendería vuelve la venda y el tercero llega al mercado. Pues yo le decía a él que la camisa que se puso ese día no la compró en la, en la fábrica que hicieron la camisa. La compró en una tienda que hizo todo lo que yo estoy diciendo para que sea fácil para él adquirir el producto aquí. Entonces, eso es lo que hace un intermediario. Entonces, no es malo, no vamos a sacrificar a todos los intermediarios. Claudio, mira, eh, la limpieza es importante y la higiene. Roberto Salcedo basó su su cam primera campaña que perdió, que decía la basura al zafacón. Rafael Corporán fue síndico y amenazó a la población con que si encontraba basura en la acera de las personas, se le iba a echar dentro de la casa. Eh, el síndico este que atacan mucho, mi amigo Francisco Peña. Peña, me dice que él tiene un problema, él tiene contratado una compañía, que es un doctor amigo de nosotros, que hace su trabajo, pero que la gente no tiene educación y ensucia. ¿Cómo es y cuánto te cuesta tener el merca limpio? Bueno, doctor, eso es una condición. Eh, eso es imprescindible. El merca tiene que estar limpio Pero y seguro. siempre está limpio. ¿Cuánto cuesta eso? <risa> bueno, eso cuesta lo que la gente paga para que nosotros podamos tener un equipo de gente, una compañía limpiándolo. Hay que ¿Y es autosustentable el merca? Bueno, nosotros hacemos lo que podemos. Y lo que podemos hacer es lo que ustedes están mirando. Miren la limpieza, creo, vi algo, mire cómo se limpia en el mercado. Eso fue un día de limpieza. De esa manera se hace, porque para nosotros, la gente va detrás de eso, mírenlo ahí. Eso es lo que opera en el mercado y nosotros debemos permanecer en eso. Lo poco que podamos recibir debe invertirse en seguridad y en limpieza y también tratar de que los, los, las edificaciones permanezcan en buen estado. Para que no se deteriore, hay que velar por eso también. Y es cierto que los contratos de alquiler del 40% que no está usando, algunos tienen una gracia por, por varios meses sin pagar. Bueno, mire doctor, cuando nosotros llegamos, la, la, se le dio una gracia de un año y se cumplió algunos meses después que nosotros llegamos. Eso lo seguimos, se siguió la gracia y luego nosotros comenzamos a, y le pedimos que pagaran el 50% nomás, 20 mil pesos, ¿verdad? Y luego no pagaron y al final, finalmente yo decidí unir la unilateralmente diría, porque hay un consejo, pero no, no, se, no se tomó la decisión en el consejo, sino lo, lo decidí yo, que solamente pagaran el 25%. ¿Para qué? Para que los locales que tienen, que tienen cerrado podamos limpiarlo, se pueda mantener limpio, las edificaciones se puedan mantener en pie. Y para mantener la limpieza es la cosa que usted ve ahí. Y esos, a eso se niegan a pagar 20, 10 mil pesos de 40 mil. Se niegan a pagar eso también. O sea, sí, que pero una para, para que tenga una idea de cuándo, cuánto tiempo tiene de atraso, te voy a decir algo, cuando la tasa de cambio estaba al 33 por 1, oye bien, al 33 por 1, se comenzó a calcular el precio del alquiler 
de las naves del América. Y 66 metros de, de, de área uh -huh. se estaba alquilando por 33 mil pesos. Lo que significa que se estaba alquilando a 500, a, a 500 pesos. A 500 pesos el, el metro mes. por mes. Uh -huh. eh, realmente hoy estamos a casi al 50, 46. Y, y están alquilando más barato. Claro, pero estamos alquilando más barato. Pero yo diría, ¿qué alquilando qué? Porque no, no tienen nada que no lo, lo pagan. Usan. Lo que es aquí la es pagando. Y, le, y el día. El, y no hay el 25, un mecanismo legal para negociar con esa gente. Bueno, lo que pasa es que nosotros no hemos aplicado eso. Siempre tenemos. Es flexible, flexible, flexibilidad. Tratando de que la gente colabore y se. se, se no, o sea, nos ayude a, a, a levantar el mercado. Y nosotros estamos. Lo que se ha hecho ahí lo hemos hecho solo. Muy, poca gente ha colaborado, excepto las empresas que usted estuvo mencionando, que han hecho un esfuerzo grandísimo y están teniendo mucho éxito. Porque fíjese usted, hay una empresa bananera. Una empresa de, de, de plátano, de guineo, que vende millones de guineo al mes. Todos los días, eso, eso es tremendo lo que, lo que sucede la allí. Pero ellos han desarrollado su la empresa. La circunvalación que se hizo, ¿ha beneficiado al Merca? Debe beneficiarlo. Debe beneficiarlo. O sea, apenas hace, hace poco tiempo que se. Pero pasa cerca del Merca y además todas las regiones pueden llegar a, a través de esa, de esa avenida. La de terminación esa de la continuación del de la salida del Merca hacia los Alcarrizos, es decir, cruzando la autopista y siguiendo hacia el, el, ese barrio. ¿Podría mejorar un poquito eso? Bueno, lo que pasa es que todo lo que se puede hacer en función de que la gente pueda llegar rápido, que la Aquí logística... Aquí se hablaba hasta de, de, de llevar hasta, hasta el, el metro, en vez de los Alcarrizos, llevarlo a, al Merca. Pero el hasta problema, de eso se hablaba. Eso es, es que eso no resuelve un problema de, de abastecimiento, el merca, si la eso gente, es de mayorita. Eso es mayorita y la gente debe llegar allí en camiones a buscarlo y la gente está llegando. Todo el que va a comprar. Llegan muchísimos camiones en la zona turística y llega en camiones y en Esa contenedores. Que, eso que tú estás diciendo. ¿Todavía los hoteles turísticos van a comprar allá? Todavía. O sea, no es todavía. Todavía sería si fueran a la Duarte. A, ellos van allí y es un plan de desarrollo del mercado. Y los super que no son los cuatro grandotes, van también. Sí, van al mercado y los restaurantes sobre todo. De hecho, doctor, el mercado abre todos los días y no fue porque nosotros quisimos, fue por exigencia. ¿Y la platanera van? Van todos los días, van mucha, mucha platanera. Te lo puedes ver ahí. Pero la mejor forma de ver las cosas es yendo al mercado temprano, a las 5 de la mañana. Lo que pasa es que mucha gente quiere hablar. Mucha gente recuerda al Merca en aquellos tiempos. A las 3 no de la sabe, tarde, que ya no hay nada. Y no sabe lo que está pasando en el Merca todos los días. De la mañana, todo, mire, nosotros tenemos registro de todo lo que entra y sale del Merca. Todos los días al Merca, mínimamente entran mil vehículos los días que no son los... ¿Mil? Los, mil, ve, mil vehículos diarios entran, pero los fines de semana entran cuatro mil vehículos. Esa, esa, mire lo que pasa ahí. Esa fue a comprar plátano. Esa sale a la calle a vender plátano que lo compró... En esa forma, eso es lo que los productores quieren, vender su plátano en esa forma. No vender plátano en funda, tres plátanos, dame tres, no puede ser el mercado para eso. Nadie, nadie es usando un juicio, puede pensar que una plaza de ese tipo puede ponerse a vender huevos, tres huevos en una funda, eso es imposible, eso, o picar pollo en el mercado. Mira, yo te voy a decir una cosa, una cosa es la realidad y otra cosa son los deseos. Yo te voy a pasar una información porque yo soy un usuario del merca, soy vecino del merca y quizás sea el la persona que no es del funcionario, que conoce esa historia. Te voy a decir una cosa. Tómate un tiempecito, que a veces lo hace, que no te conozcan, y habla con la gente del mercado. Tú sabes que eso ha convertido, por ejemplo, el domingo de la mañana en un sitio que ustedes no van a poder eliminar el mercado de, de, detalle, de, de al detalle. Porque hay gente que va a pasear al mercado, oh, yeah. a disfrutar, porque es un sitio limpio y que tú compras de todo. Doctor, Entonces, quítate doctor, de la cabeza. Doctor, que eso... doctor, a mí me dijo, me dijo una persona, un comunicador, sí. no te atrevas, no te atrevas, porque mira toda la gente que te voy a tirar encima, sí. no te atrevas a, a quitar eso. de los talles, no, eso hay que eso, hacer un mercado aparte de detallista. Sí, pero que eso es, en, en, por ejemplo, en Valencia le dicen la tira de cortar a esa nave. Eso existe en todas partes. Y originalmente esa nave, ¿qué, ¿para qué fue diseñada? Esa nave es un sitio situado de productores, donde el productor puede ir a exhibir el producto que tiene en los en el almacén. En los almacenes. Ah, ya yo quiero que era para los productos pequeños. No, 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 eso es que la gente está confundido. La gente va allí, y, bueno doctor, si usted vende, si usted es un pollero y alguien va a comprarle tres pollos, no son, usted no está picando pollo, usted vende tres pollos. Sí. Y eso o sea una piel de salami que vende embutido. Lo que nos va a hacer es seccionar un salami, partirlo para venderle un pedazo a nadie. O sea, es que la gente está equivocada en ese sentido. La gente va a comprar en carrito, pero compra por, eh, por paquete. 
no compra eh, este... Sí, pero hay que hacer un, un programa de educación porque mira Claudio, ahí hay un problema con los productos industrializados. La gente no se me dice, pero yo con un, un, un envase de leche rica o un jugo rico me vale lo mismo en, en un súper. Lo que pasa es que ellos tienen que respetar la escala de precio. Es decir, ellos no pueden vender ahí más barato porque le hacen dumping al súper. No, no, doctor, lo que pasa es lo siguiente. Este, nosotros revisamos los precios. La razón, la única razón de nosotros hacer un mercado o un centro de negocio es proporcionándole negocio al que va a comprar. Usted tiene una hoja, en el situado de productores, usted tiene, un tiene una reducción de precios hasta de un 60%. Más, si lo compra en los almacenes, va a ser superior. Es decir, que es una ventaja comprar en el mercado y no podemos dejar de que esa ventaja se le vaya a la gente que va a comprar allí. Porque qué sentido tiene el dueño de colmado que va, se batece en el mercado para vender en el barrio si no tiene beneficio. Y esos súper que son tamaño mediano, que van y compran a un productor, digamos, 10 mil pesos de un producto y le da una factura a un mes, ya es un hábito que el banco le da el dinero y, y le cobra un pequeño interés a uno de los dos. Claro, el, 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 el broker el de factoring hace eso, Va, le recibe la factura y hace la operación. ¿El banco de es reserva o cualquiera? No, es una empresa particular que tiene ese, ese, ¿Qué hace eso? Que hace eso. Es una, una ventaja. ¿Y cobra mucho? No, cobra muy poco. Es, una, es ventajoso para el productor. Porque tiene la, el chance de depositar ahí mismo en el banco. Entonces ir a hacer sus operaciones en el ¿Y la garantía? Para pa uno asegurar son que empresas, esas facturas que, sean reales. Son empresas que tienen que estar organizadas las dos, ¿verdad? Si va a comprar un supermercado X, todo el mundo sabe que esas son empresas que están organizadas y las conoce. Le va a dar una factura que tiene un valor. Y va a llegar allí él con eso. Pero él tiene que estar organizado también para hacerlo. Y de hecho están... Y si Ángel logra que Ahmed o la policía o quien sea se pare en el cruce de la autopista o a ti todo camión que entre tenga que llegar al Merck y no seguir para la Duarte. Bueno, esa sería una, una acción un poco eh, represiva, represiva eh. y yo entiendo que la gente debe este, temperar al llamado que nosotros estamos haciendo a manejar los productos agropecuarios con la prudencia que requieren los tiempos. Ese, mira, ese, mira doctor. Eusebio se vio obligado a dar un incentivo para que entren ahí y les regalaba el combustible. El objetivo del, del incentivo no era para que entraran, sino para que conocieran. Ah, y ya. por eso hoy día nosotros podemos decir lo que estamos haciendo. Mire, todo lo que yo digo aquí, la gente puede ir y probar si es cierto. Yo no miento, no hablo mentira, porque yo soy político. Vamos a llevar FAF. Yo entonces. soy político, mire, yo soy político, pero yo no utilizo la política para ganar adepto a, a fuerza de la, de la mentira. Eso es engaño. Y la gente sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer en este país para resolver problemas. Por ejemplo, a los pobres de los barrios hay que ponerle las, los alimentos más cerca, porque nadie va a salir de un barrio, porque poca gente en los barrios tiene más de 200 pesos para comer en un día, no va a arrancar para el mercado, pagar una guagua para gastar 50 pesos con lo que puede comprar 15 plátanos. Eso no, eso no hay que explicarlo aquí en este programa, no hay que perder tiempo en eso. Lo que pasa es que no pueden coger los medios para mentir a la gente y engañarlo. Lo que pasa es que nosotros debemos llegar al, al barrio a fuerza de, de, de mente, de pensamiento, de estrategia, para que los productos lleguen a través ¿Y de la tú que llegan al barrio? Bueno, como nosotros estamos haciendo, van a haber 150 camiones cerrados que van a tener una etiqueta del Merca. Y van a, ¿A el mismo Merca va a distribuir? No lo son, pero el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, conseguimos que una empresa va a hacer ese financiamiento. Y con la, el Lidecop, el señor este, Mariñe, ¿verdad?, Estamos haciendo por los próximos días. Vamos a, a ese firmar, fue el hombre que él trajo. Aquí. Vamos a firmar un convenio en donde, nos, donde ellos van a ponerse de acuerdo para la forma que van a hacer su financiamiento. Eso es lo que se hay que hacer aquí, trabajar en función de eso. No importa, y también ese financiamiento lo van a hacer a cualquier persona que, que cumpla con las condiciones, sin importar el partido que sea, para que la gente en los barrios tengan los alimentos que nosotros estamos eh, llevando al mercado. Es así que hay que trabajar. Bien, yo creo que nos ha contado bastante Claudio. Y hablando el de llevar al barrio, quiero decirle, yo no, no creo que sea solamente el, el alcalde de, de Santo Domingo Oeste. Yo creo que ahí confluye en ese lugar las dos alcaldías. Creo que son las tres, pero por lo menos Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional coinciden en el kilómetro 9. Ahí la Luperón es el límite. Señores, están haciendo un mercado en la alrededor del metro, de la, de la última parada del metro. Están haciendo un mercado de, de, 
de producto abierto. Todo el mundo viene en la camioneta y pone las cosas en la zona verde. Tienen que ver eso hasta la carretera de Las Palmas. Pero un mercado enorme, va a ser más grande que el de La Duarte, si, si lo siguen permitiendo. ¿eh? Si no, nosotros lo invitamos a que vayan después del mediodía a la avenida de Las Palmas, entre la parada del de el, el metro y la Isabel Aguiar. Eh, gracias Claudio, ojalá a Ángel le podamos dar un cursillo de cristiandad para que pueda meterle el brazo más al Merca. Claudio Jiménez, Administrador General del Merca Santo Domingo. Bien señores, le damos la bienvenida a una persona que es parte de nosotros, es ingeniero agrónomo y es radiodifusor. Eh, Giovanni Arias es ingeniero agrónomo y tiene una de las emisoras más escuchadas en la ciudad de San José de Ocoa e Islas Adyacentes. Gracias por venir, Giovanni. Muchas gracias, Julito. Yo, Giovanni, eh, yo, hay un tema que hay que comenzar. Es el tema de la lluvia. Las lluvias... ¿Llegaron a San José de Ocoa, afectaron o esa zona no, no tuvo nada que ver con los aguaceros? En lo absoluto, doctor. Eh, San José de Ocoa eh, hubo algunas lluvias, pero no hubo daño. La, lo, el municipio que recibió más, más lluvias es, fue Rancho Arriba, pero fueron lluvias que... Eh, lluvias que beneficiaron a la, a la agricultura. Bien, Rancho Arriba, ¿cuántos kilómetros está de, del pueblo? 30 kilómetros. de. 30 kilómetros. ¿Está más alto o más bajo que San José de Ocoa? Más alto. ¿O cuate en un valle? Pero muy pequeño, muy pequeño. Eh, Ocoa está rodeado de... de eh, Rancho de Arriba es característico por la cantidad de invernadero que tiene. Correcto, correcto. Los estudios dicen que tiene el mejor clima en la República Dominicana y que en muchas partes del mundo para producir bajo ambientes controlados. Y cuando a ti te paran y te dicen eso que tú estás diciendo, pero te añaden, pero en, cuando no está lloviendo es preocupante la poca agua que hay. ¿Es verdad que hay poca agua en Rancho Arriba? No, en el caso, en el caso de Rancho Arriba no hay ese, esa dificultad. Primero, porque es un valle y la, la, la parte está cubierta por, por una loma y entonces los invernaderos utilizan agua subterránea y a pesar de la sequía prolongada que hubo en los meses anteriores esa agua subterránea no sufrió ninguna, eh, ninguna baja y la, en Rancho Arriba es uno de los lugares que no hay dificultad ni hemos tenido dificultad con agua y bueno, Tú dijiste que quería hablar de sobre la, lo que hay que hacer ahora para las la demás zonas que están en emergencia en términos agropecuarios. ¿Qué es lo que tú sugieres que se haga en la parte de Barahona y las 14 provincias del Cibao? Mira, el país sabe de las grandes cantidades de lluvia que este fenómeno está siendo estudiado por la NASA para ver por qué tantas precipitaciones en, en, en la parte del Cibao fundamentalmente. Esto sin duda que ha afectado considerablemente a la agricultura. Estas 14 provincias eh, son responsables. Giovanni, ¿y dónde que está ubicada la, la Orma? La Orma está ubicada a, a 20 kilómetros de San José de Ocoa, subiendo, que une eh, prácticamente con Constanza. Esa ah, parte Valle Nuevo, la Orma, Valle Nuevo y Constanza. Que hay un proyecto de, 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 de fresa ahí. Sí, hay un proyecto importante. Entonces, esta, esta situación, hay pérdidas que todavía eh, no se ha podido eh, cuantificar. Los técnicos del sector agropecuario iniciaron recientemente las evaluaciones. Pero quiero decir, y específicamente algunos cultivos que es preocupante para el país. El país consume 160 millones de plátano al mes. Y estábamos en una, en una, colocado en una posición importante 
porque había, y hay de hecho una alta producción, 160 millones y, 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 y el cálculo indica que para el mes de diciembre y enero esto se dispara a 180, a 190 millones por dos situaciones. Por lo que la, la cantidad de dominicanos que viene del exterior y segundo, el doble sueldo que eso incrementa la, 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 la compra. Pero hay dos, hay dos factores que no son favorables. Primero, los días en diciembre y enero son días muy cortos. Y el hecho de ser días cortos, existe una menor transpiración. O sea, las plantas, fundamentalmente el plátano que estamos tratando, el crecimiento es más lento, el desarrollo es más lento. Por lo que tradicionalmente en esta época siempre sube de precio. Otro, otro factor que se da es que una enfermedad que se ha estacionado en la República Dominicana, como la cigatoca negra, también hace, hace efecto en esta época por el frío y estas lluvias eh, que afectan y que crean las condiciones ideales para, eh, para crear. Entonces, en este momento debe haber un plan agresivo, que de hecho estuve en conversaciones con el ministro y, y se está trabajando con relación a planificar una fumigación a través de, de productos químicos, aceite y triazol, que son productos eh, importantes para el control de la cigatoca, y ver cómo no nos afecta en la parte eh, de diciembre y enero la, el consumo del plátano, que son, que son cultivos que tradicionalmente en la República Dominicana se llaman cultivos políticos. Político porque cuando no hay plátano, cuando no hay arroz en, la cantidad, en cantidades suficientes, entonces la sociedad tiene, tiene, tiene dificultad. Bien, eh, yo te voy a mencionar cuatro poblaciones. Esas cuatro poblaciones, dos están en el sur y dos están en, en el Cibao. Realmente lo, tenemos los cuatro puntos cardinales, pero aquí se maneja el sur y el norte dependiendo de la cordillera central. Se habla del norte, lo que está al norte de la cordillera central y al sur, lo que está al sur de la cordillera central. Eh, Padre Las Casas, San José de Ocoa están en el sur y Constanza y Jarabacoa están en el norte. Pero entre sí estas cuatro poblaciones están relativamente cerca. Relativamente cerca y relativamente lejos por la, la, las vías de comunicaciones que no, no son efectivas y que debieran ser comunicaciones. Esa, esa carretera de Ocoa Constanza sería efectiva para el, el, esa comunicación con el Cibao. Debo decirle... Pero existe la carretera, existe lo que está en malas condiciones. Existe la, 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 la carretera, correcto. Con relación a, a la... ¿Y cuál es la que pasa por, por alto de la bandera esa? Esa carretera, que es donde dice Machi, la Orma, las, pasa por, por la Sabana Larga, la Orma... Eh, Pero ahí la carretera se derrumbó, hay, hay uno... Es muy difícil a veces pasar Sí, por pero vehículos vehículo de doble tracción... Lo, lo hacen sin, sin ningún inconveniente. Es una carretera, doctor, que la gente va y disfruta de ella. Primero, por los paisajes. Y segundo, por la baja temperatura. Se han registrado temperaturas de, de hasta, Entonces, cero. Ocoa, hasta cero. Constanza sería bueno. Y Padre la Casa no es de Constanza, que está cerca también. Por y, atrás. Y por atrás, y de Ocoa. Sí. Y de Ocoa. Y de Ocoa. Eh, Padre la Casa se ha incrementado considerablemente la... la, la la invernadero, el establecimiento de invernadero. Bien, quiero decirte que anoche recibimos una información en que parece que nuestras penas no van a pasar. Eh, tuvimos el problema de las lluvias, cambio climático, tú decías que hay que acostumbrarse, pero ahora viene una ola de frío. Dice que Estados Unidos hay áreas ya que, que están afectadas y que posiblemente esos vientos del norte lleguen al Caribe, sobre todo a Florida, Santo Domingo y Cuba. Eh, eso, yo creo que es bueno porque nos baja el costo de la energía, ¿verdad? Sí. Así uno no tiene que prender mucho aire. Pero, 
pero puede ser un problema también. Sin embargo, la, en, la, en la agricultura eh, eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado con, 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 con esas frío. temperaturas bajas. Porque bueno, en Miami son, hay las heladas, que eso es un problema. Porque se dan no, las condiciones ir. idóneas para, para las enfermedades, sí, eh, fundamentalmente la, en la cigatocanera. Giovanni, nos ha dicho lo que nosotros queremos. Ahora, ¿qué tú quieres que sepa el gobierno y la población de, de tu provincia? De la provincia y, y del país. ¿Qué cosa? En este momento de, 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 de desastre nacional para la parte norte del país... Nosotros entendemos que hay que hacer un plan agresivo de siembra de cultivos de ciclo corto en la parte sur. Y debo, y debo decir que copiar de, 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 unas, de las, algunas autoridades en, el, en, el, en, en lo anterior, yo tuve, aunque muy pequeño, con el paso del ciclón David, que afectó considerablemente. Y yo pude ver, yo pude ver acciones como en nuestra provincia que a los cuatro o cinco días de pasar el ciclón, nosotros vimos llegar grandes cantidades de tractores, de esquejes de yuca, de habana de batata. Pero ¿qué hacían, ¿qué hacían las autoridades? Que llegaban a la oficina de agricultura y hacían un recorrido en el pueblo. Todos los motores adelante, los camiones y los tractores. Y eso crea en la población una señal de esperanza. Yo no quisiera quizás que den el recorrido por la población, pero que llegue a cada, a cada municipio de la región sur. Esta siembra de cultivo de ciclo corto que rápidamente eh, pueden eh, obtener beneficios. Hay tecnología en el cultivo específicamente del plátano, eh, la, la reproducción en, en in vitro, que nos, nos garantizan dos meses de, 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 de la cosecha, dos meses de, de la cosecha. Entonces, esto, establecerse en los laboratorios en la parte sur, de sembrar en in vitro para un mejor control, y entonces nosotros dar respuesta a esa a esas comunidades del Cibao y tener el equilibrio en la República Dominicana. Decirle que nosotros tenemos en el país un, u, u, unas condiciones para producir alimentos que poco, pocos países la tienen. Más del 80% de lo que consumimos eh, lo producimos los dominicanos. Esto eh, es sumamente importante y este aparato productivo debemos mantenerlo para no vernos en espejo de, otro, de otros países. Bien. Vamos a darle las gracias a Giovanni. Giovanni Arias es ingeniero agrónomo, ocoeño y radiodifusor. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Yo quisiera como establecer un, un canal más frecuente con Giovanni porque es que ese, ese núcleo de, los, de las ciudades que son altas aquí sí. como Contanza, Ocoa, eso, aunque, como dice, están tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Sí, así Pero es. la producción es la misma. Gracias, Giovanni. Chau. Cómanse una comida criolla y se va a... Re... Mira la casita de madera. Oh. Esa casita de madera, usted puede comerse un sanco... Porque todo es chiquito, un sancochito, unas patitas, un mangucito, un mofonguito, rabo encendido, chivo, pescado y marisco. La casita de madera. Bien, señores, vamos a hacer una, vamos a conversar con nuestro amigo don José Antonio de los Santos. José Antonio de los Santos nos viene a tratar problemas verdaderamente preocupantes. Primero, la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo adoptada, adoptada a la situación que está atravesando el país. A mí me extraña cómo legisladores de las cinco provincias afectadas estén opuestos al plan de emergencia es una locura pero como ellos creen que eso es estrategia que sigan así se está planteando la nueva estrategia de desarrollo del 44 tú sabes lo que es eso es funglode pero mientras tanto yo quiero que José Antonio de los Santos nos hable mejor de la de ahora 
porque en el 44 Machi y yo nos vamos a excusar no vamos a poder estar no pero que por ley de Antonio Guzmán hay una mesa de la comisión de emergencia donde se mapea los sitios más vulnerables y donde se emanan las soluciones a eso yo no lo dije por, por cuando se lo pregunté al ministro no se lo no se lo pregunté por por hacer ejercicio de oposición ni mucho menos sino de que no se está haciendo lo que manda Dice la Comisión el... Nacional de Emergencia. Adelante. Pues, bueno, eh, muchas gracias. Le damos gracias primero al Altísimo por permitirnos ustedes eh, dar en este espacio, ¿verdad? Tanto a, a Don Julio, Machi, a Wilson, eh, de poder llegar a todos los hogares y eh, asimismo poder aclarar estos temas que pueden de servir como herramienta para, para las generaciones futuras. Y precisamente eso que usted estaba diciendo, eh, don Julito, que no estaría para el 2044 y en eso es que se basa precisamente eh, lo que es el desarrollo sostenible y sustentable. Eh, sí, la emergencia nacional, como bien dice, dice Machi, eh, la Comisión Nacional de Emergencia debería eh, de ser un, un órgano eh, prodinámico en todo lo que sería precisamente la, la planificación a nivel de lo que sería el desarrollo. Eh, en este sentido, visto, eh, como bien eh, don Julio decía, frente a, a los fenómenos que pueden causar eh, desastre. En la actualidad, si vemos eso, eh, y como internacionalmente se conoce a través de Naciones Unidas, OEA y todos estos organismos, un desastre es una oportunidad hacia el desarrollo. Ahora, ¿a qué desarrollo queremos construir? ¿Es un desarrollo eh, sostenible o sustentable? Si es sostenible, tiene que ser en base a los factores y las condiciones que son el medio ambiente, la economía y la sociedad, y en base a los recursos que por sí mismos nosotros podemos tener. Ahora, estos recursos que estamos viendo están siendo afectados, ¿verdad? Cada año por lo que son estos eventos que causan desastres. Entonces, eh, hay planteada una estrategia, de, una estrategia nacional de desarrollo al 2030 que es sostenida con un presupuesto plurianual, el cual se alimenta del presupuesto nacional el cual no tiene los recursos para esto. Y ahora vemos que eh, después de tener eh, casi agotado ya lo que es el presupuesto, hemos sido afectados dentro del periodo de la temporada ciclónica con estos eventos, ¿verdad?, que son dentro del, del orden hidrometeorológico. La cuantificación de lo que serían eh, los daños es un elemento básico del informe macroeconómico para emitir la declaratoria de emergencia nacional. Entonces, la constitución, cuando hay calamidad pública, se puede hacer inmediatamente. En visto a lo que esta región no está en la capacidad de por sí misma poder eh, rehabilitarse, entonces tiene que ir la nación, pero la emergencia nacional declarada tiene también la oportunidad de recibir recursos eh, en donación en ese sentido. Eh, estamos hablando de recursos en donación, recursos no reembolsables, pero eso es basado a estos elementos, ojo. Primero, lo que es la lista, eh, el informe macroeconómico, pero dividido con el informe de daños directos. El informe de daños directos se nutre por todos los sectores que tienen que levantar la información de esos daños directos. Si, como bien decía Machi, que eso nosotros lo trabajamos en una oportunidad y lo iniciamos, eh, estando eh, como director de la Defensa Civil después de lo, después lo, después de lo que fue el huracán George, eh, mantuvimos lo que fue eh, esa, ese alcance en la Comisión Nacional de Emergencia, para que cada sector levantara una información. Y ahí que viene, que por ejemplo, para ponerlo de una manera detallada y más rápida y directa, el, el encargado de, de agricultura, por ejemplo, de una provincia, tiene que levantar la información de todos los proyectos agrícolas que estén dentro del área pública o privada, turismo por igual, para que esta información vaya a través de la Comisión Nacional de Emergencia y se mantenga esa información actualizada para que si en el año hay un evento que viene y produce el, el efecto y daña esa zona, pueda decir rápidamente está dañado a un 25, en un 50 o en un 100%. Y ahí se calcula cuáles son los valores. Ese informe de daño directo, esa es una parte, inmediatamente se pudiera tener disponible. Esto, el informe para esto, tiene que estar del informe preliminar que es en las 8 horas después del evento. A esto se suma el informe complementario 24 horas después. Y todos esos informes son lo que hacen el informe de daño directo. 
Eso hay que sumarle el informe de daño indirecto. ¿Qué es el informe de daño indirecto? ¿Cuánto se deja de percibir? ¿Cuánto se deja de percibir con los proyectos que han estado ahí aplicados? Por ejemplo, a nivel agrícola, ¿cuáles son las pymes, las cooperativas, todas las visitas sorpresa, todos los contratos que hay público y privado? No, lo que yo quise decir es que uh -huh. el COE, que tiene la sigla de la Comisión Nacional de Emergencia, por sí solo, no es Comisión Nacional de Emergencia. No, no, ¿por qué? Es una mesa muy amplia sí. donde convergen las informaciones de todo el país y se establecen las prioridades. Sí, sí, son dos cosas diferentes. La Comisión Nacional de Emergencia, el COE es el brazo eh, que articula los niveles operativos de la Comisión Nacional de Emergencia. La Comisión Nacional de Emergencia tiene que trabajar en el nivel estratégico que estamos hablando. Sí, pero dame explicación, eso que está diciendo Machi. Ajá declaraciones de la emergencia nacional y aplicación de los recursos hasta un desarrollo sostenible futuro, no la del 2044. No, no. Y con un administrador en gestión de multiusos y desastres. Sí. Háblanos de eso, que es de lo que parte de lo que está hablando Mike. Sí, precisamente eh, le estoy hablando de la base de eso. Eh, porque para poder llegar a, a eso, ¿verdad? hay que tener esa estructura montada en la Comisión Nacional de Emergencia. Y eso se dejó, se dejó establecido. Eso no se le dio continuidad después del 2000, que es lo que estamos hablando, Machi. O sea, que esa estructura en la Comisión Nacional de Emergencia se dejó ahí establecido. Y los COE tenían que supervisar, porque eh, no es solamente el COE principal, eh, deben de haber los COE eh, provinciales y municipales, que ahí en los municipales están los alcaldes y en los provinciales están los gobernadores. Entonces... Esto debe estar articulado de esa manera para que esa información vaya a la Comisión Nacional de Emergencia. Entonces, lo que esa declaratoria de emergencia nacional eh, se provocaría en, en, en frente a lo que sería cualquier evento, es si eso está articulado de esa manera y se tienen todos los planes de contingencia en el COE para poder actuar al momento de que suceda el evento. Pero no está articulado de esa forma. La parte estratégica para poder obtener las informaciones y que sea un elemento para el plan de desarrollo eh, que no debe ser al 2044, porque el Tribunal, el tribunal Europeo ¿verdad? no tiene eh, dentro de su presupuesto para cumplir con lo que son los objetivos, eh, a lo que, el objetivo de desarrollo sostenible para el milenio, ¿verdad? a lo que es el 2030. ¿Se no tiene declaró el país en emergencia? Sí, se declaró. Ya se declaró. el Congreso aprobó. Entonces ahora, ahora viene, viene el presupuesto. Ahora viene la aplicación de los recursos que Eso se tengan. Eso se hace un fondo general como en Estados Unidos cuando Katrina o eso se hace en cada departamento asignan fondos para esos fines bueno, en, en ya a final de año ya no hay recursos para poder... No, no, ejecutar. estoy hablando para el próximo año sí, que ya eh, hay un, este 15... un por ciento para eso no la cantidad en base a los eventos. Usted está oyendo, viendo, leyendo. ¿Qué magnitud tiene? Porque lo que yo quiero es aterrizar. Sí. Bueno, eh, estamos hablando de más, de más de 40 mil millones de pesos. O sea, que no está en condición para poder aplicarlo. O sea, estamos hablando en ese sentido por una vía. Esos son los daños directos. Los daños indirectos. Usted está hablando de 40 mil millones. Sí, de pesos. Estamos hablando. O sea, es decir, que no es 20 mil como se no, dijo en no, principio. No, 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 no. no. Y eso, eh, esos cálculos todavía están cortos porque solamente el informe macroeconómico se forma de los daños directos y de los daños Muy indirectos. Muy bien. Y cuando se habla de que las lluvias devuelven el daño que hacen, ¿es verdad? Bueno, eh, para lo que sería el próximo año, si tenemos el evento de la niña, para lo que serían sequías, hay una buena provisión de agua para lo que es el área agrícola. Vamos a tener agua un año. Sí, va a tener agua para un año. Pero cuando se hace el cálculo, eh, mi querido don Julio, eh, a nivel internacional, se multiplica por tres años Bien. para lo que sería. Eh, ¿Usted ve? Eh, Entonces, José, y por diez para lo que son los otros José, eventos. Eso debe ser el presidente que se reúna con esa comisión, le diga Defensa Civil, Obras Públicas, Salud, papá, 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 pa, pa, o tiene que haber una gente que haga el día a día. Sí, eh, precisamente cuando pasó el huracán George, ahí hubo un, un des, eh, una desconexión. En el momento en que los funcionarios, ¿verdad? los ministros, en ese, en ese tiempo eran los secretarios de Estado, ya entendieron que el evento habían pasado, entonces los informes comenzaron a pasar directamente 
a su diferente secretaría de Estado. Ahí se perdió la conexión de la información centralizada en, el, en lo que era el COE que se formó para que la Fuerza Armada dirigiera todo. Sí, pero el COE, por ejemplo, a, a Jiménez, el director del INDRI, a Tati Guzmán, Salud Pública, a Gonzalo Castillo, Vial, las vías, los puentes, uh -huh. a, al de la corporación con los daños eléctricos que hay. ¿Eso se le ordena a cada uno o hay una gente que es que coordina a esa gente? Se le ordena a cada uno que pasen los informes y de ahí entonces tiene que tener la capacidad con los técnicos dentro de lo que sería la Comisión Nacional de Emergencia y el COE hacer esos cálculos de los daños directos y, en, y hacer los cálculos de los daños indirectos, que también tienen que proveerlo las instituciones, y eso debe pasar al, al presidente de la República. Hoy para se que... aprobó 711 mil. Uh -huh. eh, como usted se multiplica por tres, usted está hablando de 40 mil millones. Exacto, sí. Si yo hablo de 40 mil millones y divido entre tres, estoy hablando de casi 11 mil por sí. tres, o 40 mil por tres. No, 40 mil por tres, y solamente estamos hablando de los daños directos. ¿eh? Sí, Me sí, excusa. no de los efectos no deseados. No, no, no de los daños indirectos. Los daños indirectos, lo voy a poner un ejemplo sencillo, los perdón. Daños indirectos. Eh, los daños indirectos, déjeme, déjeme explicarlo. Los daños indirectos. Los daños indirectos, le voy a explicar lo que es. Es todo lo que deja de percibir. Lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Ah. Vamos a suponer que usted tiene un colmado, ¿verdad? El evento vino y le destruyó el colmado. ¿Cuánto le costó a usted construir ese colmado? Ok, daño indirecto es que nosotros tenemos un compromiso para vender 200 millones de dólares de guineo en la línea y solamente se venden eh, la mitad, 100. Lo que significa que hay un daño real que son los, las 100, la, los, 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 eh, las plantaciones la de guineo la y después viene el daño por no exportarlos. Eso es indirecto. Exactamente. Eso se hizo, ese Pero, trabajo lo hicimos nosotros con la CEPAL y se hizo ese cálculo eh, frente a cada uno porque la, los diferentes ministerios en este caso ahora, secretaría en ese entonces no estaba en la capacidad de poder Una hacer gente el cálculo. de Constanza nos dijo ayer ahora es que viene el problema en Constanza, digo pero Constanza no está afectado, dice, sí pero Constanza no produce víveres y, y al no llegar a los víveres va a encarecer la vida de la gente de Constanza, sí, es así, exacto. eso es indirecto. Eso es indirecto y todos los contratos que, que tengan por ejemplo eh, todos los agricultores con Europa, con otros países, esos son daños indirectos por ellos no haber cumplido con lo que sería eh, lo, la entrega. Por eso se multiplica por tres. Todo eso se multiplica, lo directo y lo indirecto sí, se multiplica por tres. Pero hay ventanillas en los organismos internacionales que pueden desembolsar para la cuestión de emergencia. Porque no, hay fondos de tú emergencia. Dijiste, tú Ay. dijiste eso la semana pasada y ya, te llamó alguien y dice, dile a Machi que hay algo, que es que los organismos internacionales eh, tienen ese capítulo solamente para, para, para países que tienen un producto interno bruto de cierto nivel y nosotros no estamos entre los países pobres que calificamos para esos fondos. Sí, no, pero hay, 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 hay una ventana, como dice Machi, eh, con relación a eso. Cuando usted hace la declaratoria de emergencia nacional, usted tiene acceso a lo que son fondos no reembolsables y ayuda humanitaria abierta. Entonces, ahí la lista de las necesidades en base a la cantidad de población que esté en cualquiera de las provincias, ¿verdad? Es que usted debe presentar, porque como bien estaba hablando el director del comedor económico, tiene que llevarle las tres comidas, ¿verdad? A gente que lo perdió todo hasta que estén en la capacidad de estar, de estar rehabilitados y reconstruidos los bienes que ellos tenían. Bien. Eh, eh, José Antonio, nos dice un colega tuyo uh -huh. que te diga que nunca el agua devuelve el daño, porque uh -huh. si Taveras se rebosa y cuartea el, el, la compuerta, ese daño es irreparable. ¿Eso es así o eso es un exceso? Bueno, aquí hay cinco presas que están construidas encima de falla sísmica. ¿Okay? ¿Cinco? Cinco, ¿ok? Entonces, eh, frente, frente a esto, eh, es importante eh, esa parte que él está diciendo. Eh, claro está, eso es en lo que el desarrollo sostenible o sustentable esté planteado dentro del plan de desarrollo que tenga el país. Entonces, no puede ser visto sencillamente por un concepto de que el agua no te va a devolver. Eh, ahora mismo los recursos eh, renovables en ese sentido 
pueden estar acumulados en la presa. Ahora, la, 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 el agua que se pierde en toda la cordillera septentrional, en la parte este, porque no hay presa, ya ahí, ahí es otra cosa. Entonces, en ese sentido, la Estrategia Nacional de Desarrollo no debe de ser al 2044, debe ser al 2062, porque eh, los objetivos... ¿Qué? Al 2062. No, 44. no debe ser al 2044, debe ser al 2062. ¿Por qué? Porque precisamente el Tribunal Europeo no tiene... de Entre 30 y pico de años. Exactamente, porque el objetivo del milenio hasta el, de, de desarrollo sostenible no, hasta el 2038. Eh, los objetivos del desarrollo sostenible es hasta el 2030 para erradicar el hambre y la pobreza, ¿verdad? Sí, pero nosotros no hemos llenado los requisitos, no hemos cumplido con eso. Exacto, entonces por eso es que nosotros podemos calificar, aunque haya un PIB de 77 mil millones de dólares. ¿Y van a premiar la ineficiencia? No, no es premiarla, sino lograr lo que es la sostenibilidad. ¿Se puede lograr? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Claro, con la, con la coordinación precisa de lo que son estos recursos. Eh, porque hay, se está hablando de resiliencia y adaptación. La resiliencia es la capacidad que ahora mismo eh, podemos tener, ¿verdad?, para volver a la situación natural en que estaba después de ser afectado. Y la adaptación es poder adaptarse, acostumbrarse a la población en los lugares donde está. Por ejemplo, construcciones palafíticas que habría que hacer en diferentes lugares porque lo tenían los indígenas. Cuando usted en Bélice, por ejemplo, eh, sale del aeropuerto ahí de Belmopán eh, y usted ve a la derecha, usted va a ver construcciones palafíticas. Eh, en ese sentido, entonces ese tipo de construcciones habría que adoptarla, ¿verdad? En cada una de esas zonas que son de, de alto, mediano, bajo riesgo. Pero hay que preparar la plantilla de lo que es para la, el ordenamiento territorial, que es otro proyecto de ley que está ahí en el Congreso. Y ese, es, ese proyecto de ley, entonces habría que revisarlo frente a todos estos eventos, lo que es la microzonificación de riesgo, que debe ser ahora contemplada como multirriesgo. No solamente tormentas, huracanes, terremotos, también tsunamis, ¿verdad? Entonces, todo eso, lo que tú estabas diciendo, Machi, colocarlo en los mapas y poder ver cuáles son los recursos que van a ser afectados, las poblaciones que van a ser afectadas, y entonces así hablar de un reordenamiento territorial adaptable a lo que es esa Estrategia Nacional de Desarrollo al 2062. Porque, el, como lo decía ahorita, el Tribunal Europeo no tiene los recursos Estábamos hablando que no puede sacar un dólar de cada cinco dólares del presupuesto para lo que es la acción del cambio climático. Eso es Europa. Ya imagínense China ni Estados Unidos que lo puedan hacer. Entonces eso no, no muestra un reto de lo que serían los recursos que no podri, pudieran venir en ese sentido. O sea que habría que coordinar cuáles son las estrategias de lograr los recursos de inversión, los recursos para poder hacer lo que sería esa, esa estrategia nacional de desarrollo frente a lo que serían esos eventos que crearían desastre cada año como lo que vendría José ahora Antonio, en este tiempo. Eso es lo que tú dices. Para terminar, que tú nos hables de la consecuencia de los frentes fríos que vienen bajando de Estados Unidos, eh, que tú no hables de eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el país para prepararse con eso en términos agropecuarios? Ok, bueno, eh, dentro de 72 horas eh, estamos hablando... Esto que estamos viendo aquí en pantalla es lo que actualmente está avanzando en el área del Atlántico hacia lo que es el área del Caribe. ¿verdad? Estamos hablando de, de una combinación de onda tropical que puede derivar en una vaguada eh, de seguir avanzando en 72 horas, eh, perdón, en, en cinco días a lo que es la zona del Caribe. ¿verdad? Ahí puede traer eh, una cantidad de milimetría. Arriba vemos esa línea que vemos azul punteada, ¿verdad? Eso es un frente frío. Eh, que era lo que hablaba, eh, eh, tú estabas hablando y hablaba Don Julito, que viene bajando de Estados Unidos. Ese frente frío tiene a, a aquí a la, a la izquierda una, una, una pequeña bolita semicircular roja, sí. que ahí tiene en ese lado un frente ocluido, que es una combinación de un frente frío y un frente caliente. ¿Qué trae esto? Esto trae asociado precipitaciones que en 72 horas van a llegar. ¿verdad? Cuando esto llega, el, el frente frío trae en la parte trasera lo que son precipitaciones. Aquí en esta gráfica espérate, estamos viendo... Espérate. Ese muñeco que está ahí, con esa curvita azules y roja, sí. para la República Dominicana, ¿qué significa? En la próxima 72 eh, semana, horas. ¿qué tú piensas? En 72 horas. ¿Que va a llover o va a ser sí, frío? Sí, va, 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 va a haber las dos cosas. La precipitación viene detrás del frente frío. ¿Ya la ves? lluvia viene después del frente frío. Sí, sí, ahí mismo, ahí mismo viene ¿Y combinado. ese frente frío se puede estimar hasta dónde pueden llegar las temperaturas? 
Eh, sí, eh, eh, regularmente en, en ellos, ¿verdad? Estamos hablando de 15 grados. 15 ¿Y duran grados. mucho ese frente frío? No, los frentes fríos pasan rápido. Los frentes fríos pasan rápido, pero dejan bastante ¿Y la lluvia va a durar mucho? No, al pasar rápido, la lluvia pasan rápido, pero dejan buena cantidad de, de precipitación en cuanto a milimetría se refiere. Ahí estamos viendo eh, lo que sería en, en 24 horas. Eh, estamos viendo el avance ¿verdad? De, de lo que sería el frente. Eh, si pueden seguir pasando, van a ver a 48, si lo pudieron lograr. Ahí está a 48 y después vemos a 72 horas. Y ahí lo ven a 72 horas. Okay, arriba tenemos una zona, una zona de alta presión que está empujando hacia abajo el frente. Y ya vemos más hacia arriba cómo ya viene bajando otro frente. O sea que semanalmente vamos a tener en este, en este, en esto, diciembre, en lo que es diciembre, esa cantidad de, de, de precipitaciones que van a seguir en todo lo que es esta zona. Significa que las unidades que están trabajando en rehabilitación y que es reconstrucción en toda esa área, con los recursos que van a salir ahora, después de la declaratoria de emergencia nacional, tiene que tener muy en cuenta todo este proceso. Bien, le damos las gracias al ingeniero José Antonio. Eh, José Antonio de los Santos. ¿Usted es ingeniero o qué? No, no, yo no soy ingeniero. ¿Y qué usted? Administrador en gestión de riesgo. Ay, Dios. Ah, sí. usted es la gente que, que prevé los riesgos. Hay que asegurarse, señores. Sí. Hay que asegurarse con Agrodosa. Sí. Porque hubo muchos daños que quedaron descubiertos por no asegurarse ahora, no sí, se sí. quejen. Sí, sí. ¿verdad? Así que va Así a haber es. que establecer un seguro de ley. Sí, <risa> para el verdad, mínimo. Agropecuario, claro. Mínimo. Bien, gracias. Muchísimas gracias a ustedes también.